ফেরে কেটে ছেটে নিজের ইজ্জতটুকু বের করে দেশের মানুষকে দেখায় জাহান নামের দাওয়াত দিয়ে বেড়ায় আবার নিজেকে দামি আর সম্মানই মনে করে কথা বলুন ঠিক কিনা যখন পাপ করাটা সহজ আর পাপ থেকে বেঁচে থাকাটাই বড় কঠিন সুন্নত তরিকায় বসে প্রসাব করলে হয় ব্যাগডেট আর কুকুরের তরিকায় নাস্তিকের মতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্যান্টের চেন খুলে দেয়া বল বিয়ারিং রিং পিস্টন বের করে ছচ্ছর করে স্প্রে করে দিয়ে দিলে নাকি হয়ে যায় আপডেট সত্য কথা বললে আনসোসাল বোকা ইউজলেস আর মিথ্যা কথা বললে চালাক জ্ঞানী বুদ্ধিমান বুদ্ধিজীবী শরীর ঢাকা পোশাক পরলে ব্যাগডেট আর কাপড় পরে যদি যত্ন সহকারে ইজ্জত বের করে দেখাইতে পারে তো এই ইজ্জত বের করে দেখানে ওয়ালাকে বলছে আপডেট যখন পাপ করা সহজ আর পাপ থেকে বাঁচাই কঠিন সেই মুহূর্তে সব ধরনের পাপ থেকে আপনাকে আমাকে হেফাজত করেছেন কে আমরা কোনো পাপ করছি না আল্লাহ আমাদেরকে পাপ মুক্ত রেখেছেন এই জন্য শুক্রিয়া আদায় করি পরি আলহামদুলিল্লাহ আমার প্রিয় ভাইয়েরা সময়টা এমন এক অবস্থা বিরাজ করছে মানুষ জান্নাত থেকে পালাচ্ছে আর জাহান নামের দিকে দৌড়াচ্ছে মানুষ পাপের প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে কে কাকে পিছনে ফেলে কার চাইতে বেশি কে পাপ করতে পারে পাপেরই এক প্রতিযোগিতা পাপেরই এক উৎসব পাপেরই এক সয়লাপ পাপেরই এক পরিবেশ কায়েম হয়ে গেছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে পাপ মুক্ত জীবন দান করুক বলুন আমিন আসমানের নিচে জমিনের উপরে এর চাইতে মোবারক কোনো মজলিস নাই দামি কোনো জায়গা নাই শ্রেষ্ঠ কোনো জায়গা নাই বরকতি কোনো জায়গা নাই পবিত্র কোনো জায়গা নাই আল্লাহর হাবিব বলেছেন যেখানে কোরআন আর হাদিসের আলোচনা হয় এটা হলো জান্নাতের বাগান সোবাহান আল্লাহ তাহলে আমরা কোথায় বসেছি সবাই একটু দয়া করে বলি কোথায় এসেছি কোথায় বসেছি আমরা এখন কি মানুষ বলেন না কি মানুষ এটা যে জান্নাতের মানুষ জান্নাতি আমরা আর জান্নাতের বাগান আমরা যে জান্নাতি মানুষ তার তো প্রমাণ লাগবে আমি প্রমাণ দিচ্ছি আপনাদেরকে এলাকাতে অনেক সুদখোর ঘুষখোর জুয়াচোর বাটপার চিটার দুই নম্বর গাঁজাখোর বিড়িখোর মদখোর তাসখোর জুয়াছক জুয়াখোর এই হারাম খোর মানুষগুলোকে দেখবেন আজকে কোরআনির মাহফিল চলছে তারা কিন্তু জান্নাতের বাগানে আসতে পারে আসলেও দেখবেন বসতে পারে নাই ঘুরতেছে ওই দিকে যেই দিকে কুকুর ঘুরতেছে গানের আওয়াজ কানে গেলে মির্গির ব্যারাম ধরে ঢোলের আওয়াজ কানে গেলে লাফাইতে শুরু করে আর কোরআনের আওয়াজ তাদের কানে যায় চেতনা নাই অনুভূতি নেই আবেগ নাই ফিলিংস নেই কোনো গুরুত্ব নাই আমি মনে করি ওনাদের ভিতরে পরিপূর্ণ ইমানই নাই কথা বলুন ঠিক কিনা একটা মাছ পানির বাহিরে বাঁচে না একজন মুসলমান কোরআনুল করিমের বাহিরে থেকে নিজেকে মুসলমান দাবি করতে পারে মাছ যেটা সেটা পানির ভিতরেই থাকে মুসলমান যেটা সেটা কোরআনুল করিমের সাথেই থাকে কথা বলুন ঠিক কিনা যাদের জন্ম মুসলমানের ঘরে হয়েছে যাদের শরীরে মুসলমানের রক্ত আছে যারা নিজেকে এখনো পর্যন্ত মুসলমান দাবি করছেন তাদের কাছে কোরআনের দাবি আছে না নাই আপনি যদি মুসলমানের বাচ্চা নিজেকে দাবি করেন কোরআনের দাবি হলো মুসলমান কোরআনের সাথেই থাকে কথা বলুন ঠিক কিনা মাছ তো পানির বাহিরে বাঁচে না মুসলমান কোরআনুল করিমের বাহিরে থাকতে পারে সুতরাং যারা দূরে আছেন বাহিরে আছেন দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তায় আছেন যদি কোন মুসলমানের বাচ্চা নিজেকে মনে করে থাকেন শরীরে মুসলমানের রক্ত থেকে থাকে নিজেকে মুসলমান দাবি করে থাকেন তাহলে কোরআনের মাহফিলে আসেন এটা মুসলমানের ইমানের পরিচয় কথা বলুন ঠিক কিনা আওয়ামী লীগের অনুষ্ঠান না বিএনপি বিড়ি খাওয়ার সুযোগ পাবে আর বিএনপির অনুষ্ঠান না যা আওয়ামী লীগ রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবে এটা কোরআনের অনুষ্ঠান আওয়ামী লীগ বিএনপি দলমত ভুলে গিয়া সব মুসলমানকে আসতেই হবে এটা ইমানের একটা ব্যাপার কথা বলুন ঠিক কিনা ভাইয়েরা আমার আমরা লম্বা করব না অল্প টাইমে কিছু আলোচনা করব সব দিকে একটা কথা বড় ভাইরাল আজকে কোথায় যেন আস্তে আস্তে শুনলাম যে খেলা হবে খেলা কি এই যে শব্দটার সাথে পরিচিত না আপনারা এই কথাটা কি শোনা যাচ্ছে না সরকারি দলও বলে খেলা হবে বিরোধী দলেও বলতেছে খেলা হবে পুরুষও কয় খেলা হবে মহিলাও বলে খেলা হবে আমি তো অনেক দূর থেকে এসেছি আজকে ২২ সালের শেষ তেইশ সালের শুরু ইনশাল্লাহ আজকেও এখানে খেলা বলেন খেলা ইনশাল্লাহ খেলা হবে কি খেলা হবে প্রশ্ন তো থেকে যায় কি খেলা হবে বিশ্বকাপের ফুটবল খেলা হবে তা তো কয়েকদিন আগে শেষ হয়ে গেছে 
মেসি আর নেমারের খেলা হবে না ওরা তো কয়েকদিন আগে বিদায় নিয়েছে আর্জেন্টিনা আর ব্রাজিলের খেলা হবে না না আর্জেন্টিনা ব্রাজিলের খেলতে গিয়া বাংলার জমিনে বারো থেকে পনেরোটা মায়ের বুক খালি হয়েছে কথা বলুন ঠিক কিনা সুতরাং খেলা হবে এই খেলাটা হবে জান্নাত তার জাহান নামের খেলা হবে ইনসা প্লিয়ার দুটি লাগবে এক নম্বর প্লিয়ার লাগবে হালাল খোর কোরআন ওয়ালা দুই নম্বর আর একটা প্লিয়ার লাগবে সেটি হবে হারাম খোর ইনশাল্লাহ এখানেই বসে মোনাজাতের পূর্বক্ষণে আপনাদের জোরে মনে থাকে ধৈর্যে কুলাই ইনশাল্লাহ এখানেই বসে খেলা দেখানো হবে ইনশা জান্না তার জাহান নামের খেলা সরাসরি এখান থেকে সম্প্রচার করে দেখানো হবে ইনশা ভাইয়ের আমার আমি নতুন মানুষ থামটা আরও ক্লিয়ার করতে হবে বাবা কোনো কান কান মাইক এই দিক থেকে অথবা এই দিক থেকে অ্যাঙ্গেল করে যদি একটা কানের দিকে মাইক দেওয়া যায় সম্ভব হবে কি এখন যদি সম্ভব হয় একটা মাইক আমার কানের দিকে যেন টন টনা আওয়াজ লাগবে ধ্যাপ ধ্যাপা ভেস ভেসা ভ্যাদ ভেদা এরকম না ডায়াবেটিস ওয়ালা এরকম আওয়াজ না আওয়াজ হবে সুস্থ পরিষ্কার ক্লিয়ার আলহামদুলিল্লাহ সুম্ম আলহামদুলিল্লাহ মহাজ মোহতারাম আমরা আজকে আলোচনা করব প্রেম নিয়ে ভালোবাসা নিয়ে ইনসা প্রেম ভালোবাসা কেউ নাস্তিকতার প্রেমে পড়ে গেছে কেউ আবার নাফর মানিতে লিপ্ত হয়ে গেছে নাফর মানির প্রেমে পড়ে গেছে কেউ আল্লাহর প্রেমে আছে কেউ আল্লাহ রাসুলের প্রেমে পড়ে গিয়েছে কেউ আবার দুনিয়ার প্রেমে পড়ে গিয়া আল্লাহ আর আল্লাহ রাসুলকে ভুলে গেছে কথা বলুন ঠিক কিনা প্রেম ভালোবাসা শব্দটা ছোট এর ব্যাপকতা অনেক বড় এই পৃথিবীর বুকে আমরা যা কিছুই দেখতে পাচ্ছি আজব একটা জিনিসের নাম প্রেম আজব একটা জিনিসের নাম ভালোবাসা ভালোবাসার ভিতরে তেরোটা অর্থ আছে আমার জানা মতেন তেরোটা অর্থের ভিতরে সবচেয়ে চমৎকার একটা অর্থ আমার কাছে লেগেছে যার নাম হচ্ছে অসম্ভবকেও সম্ভব করা সত্যিকারে যদি একজন ছেলে গরিব মানুষের মেয়েকেও ভালোবাসে আর সে যদি কোটিপতি সন্তান হয় প্রেমটা যদি খাঁটি হয় রিয়েল হয় এক নম্বর হয় ওই কোটিপতি সন্তান গরিবের মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যেতেও কোনো সমস্যা কারণ প্রেম ভালোবাসা অসম্ভবকে সম্ভব বানিয়ে দিয়েছে প্রেম আর ভালোবাসার কারণে মাঝে মাঝে দেখি নিজের জীবনকে পর্যন্ত অনেকে উৎসর্গ করে দেয় আত্মহত্যা করে আত্মত্যাগ করে আছে না নাই অসম্ভব কেউ সম্ভব বানিয়ে দেয় প্রেম যদি করতে হয় ভালো যদি বাসতেই হয় আমাদের উপরে সবচেয়ে বেশি কার ভালোবাসার হক কার ভালোবাসার দাবি কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার অধিকার রাখেন সেটাকে আমাদের জানার দরকার নাই ভাইয়ের আমার দুনিয়ার বুকে যা কিছুই পেয়েছি সবগুলো আপনাকে আমাকে ভালোবেসে দান করেছেন কে এই যে সুন্দর হাত এটা আমার বাপ মা তৈরি করে দিয়েছে কথা বলার জন্য যে সুন্দর মুখ এই মুখটা কি এমনি এমনি হয়েছে না রব দিয়েছে আমরা দেখছি সুন্দর দুটি চোখ চোখ দুটোকে সুন্দর করে সেট আপ দিয়েছেন কে আমার প্রিয় ভাইয়ারা এই জগতের ভিতরে আল্লাহ তালা যত নিয়ামত দিয়েছেন সব নিয়ামতগুলো আল্লাহ তালা শুধুই তার বান্দাকে ভালোবেসে দিয়েছেন সুতরাং একজন মানুষকে যদি ভালোবাসতে হয় সবার আগে সর্বপ্রথম ওই রবকেই ভালোবাসতে হবে কারণ সব কিছু ভালোবেসে দান করেছেন কে প্রাণে ভাইয়েরা আমার দুনিয়াতে এসেছেন অসংখ্য নিয়ামত পেয়েছেন এখনো পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে আসেন নাই আপনি আমি বাবার পুরুষের মধ্যে একটা ফোটার নাপাক পানি এই নাপাক পানি বৈধ প্রেম নিয়া বাবা আর মা মিলিত হয়েছে বাবার ওরস থেকে মার রেহেমের মধ্যে নাপাক পানির ফোটা ট্রান্সফার হয়ে গেছে যেই বাবা ট্রান্সফার করে দিয়েছেন সেই বাবাও জানতে পারেন নাই যে মায়ের পেটে ঢুকে পড়েছে ওই মা পর্যন্ত টের পায় নাই কিন্তু আল্লাহ তালা ভোলেন নাই আল্লাহ তালা ওই পানির ফোটাকে রক্তপিণ্ড বানালেন রক্তপিণ্ডকে গোস্তপিণ্ড বানালেন ভিতরে পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে স্ট্রাকচার তৈরি করে দিলেন এখন আপনার খাওয়ার দরকার এদেশের খাদ্য মন্ত্রী আপনার জন্য চিন্তা করেন নাই আপনার আম্মাও চিন্তা করেন নাই আপনার বাবাও চিন্তা করেন নাই মার নারীর সাথে সংযোগ করে দিয়া দীর্ঘ দশ মাস দশ দিন ধরে মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন তার নামটা কি ঢুকেছেন ছোট্ট একটা প্রসবের রাস্তা দেয়া এখন আপনি বড় হয়ে গেছেন 
যার পেটে ঢুকে আছেন তিনি আপনি কেমন করে বের হবেন তার চিন্তা করেন নাই যিনি আপনাকে আমাকে মায়ের পেটে ট্রান্সফার করে দিয়েছেন ওই বাবাও পর্যন্ত আপনার আমার জন্য কোনো পরিকল্পনা নেন নাই কিন্তু মহাপরিকল্পনাকারী আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন সুম্মা সাবিল সারা মায়ের ছোট্ট প্রসবের রাস্তাকে প্রশস্ত করে দিয়া এই দুনিয়ার বুকে আসার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন কে বাইরা আমার এই পৃথিবীতে আসার পর একটি মাত্র খাবারের সিঙ্গেল লাইন ছিল এই সিঙ্গেল লাইনটা যখন কেটে দেওয়া হলো ডিসকানেক্ট করে দেওয়া হলো আর কোনো খাবারের ব্যবস্থাপনা নাই খাবারের লাইন নাই যখন দুনিয়ার মানুষেরা আপনার আমার সিঙ্গেল খাবারের লাইনটাকে কর্তন করে দিয়েছে রব্বুল আলমিন মায়ের পেটের থেকে সিঙ্গেল লাইনটা যখন কেটে দেওয়া হলো মুহূর্তের মধ্যে মায়ের বুকের মধ্যে ডবল লাইন চালু করে দিয়েছেন কে একটা লাইন বন্ধ হতেই সাউন্ড বক্স কি চালু আছে একটা লাইন বন্ধ হতেই আর একটা লাইন আল্লাহ চালা চালু করে দিলেন একটা লাইন বন্ধ হতে দুইটা লাইন চালু হয়ে গেল ভাইয়েরা আমার আমি গাড়ি নিয়ে চলাফেরা করি কিন্তু কক্সবাজার অনেক দূর গাড়ি নিয়ে আসা যাবে না সেজন্য বিমানে চড়ে এসেছি কখনো ঠান্ডা কখনো গরম আবার ওই পাহাড়ের ভিতরে গিয়েছিলাম উকিয়ায় গিয়েছিলাম সেখানে আবহাওয়ার এক মতন কালকে গিয়েছিলাম চাঁদপুর সেখানে কুয়াশার কারণে সামনের শ্রোতাদেরকে দেখা যাচ্ছে না আবার আপনাদের এখানকার পানির মধ্যে লবানোত্তর একটা অবস্থা রয়েছে তার মানে এত বড় একজন মানুষ তারপরে এক একটা আবহাওয়া মেস করতে পারে নাই কণ্ঠ দেবে গিয়েছে শরীরটা দুর্বল লাগতেছে কেবল বাচ্চায় ভূমিষ্ঠ হয়েছে এই দুনিয়ার আবহাওয়ার সাথে এখনো পর্যন্ত মেসিং হয় নাই ঠান্ডা খেলে বাচ্চারা নিমোনিয়া হবে গরম খেলে মুখটা পুড়ে যাবে তুমি আমি ভাবি নাই তোমার আমার বাপ মাও ভাবেন নাই কিন্তু আল্লাহ তালা ভেবে রেখেছেন আল্লাহ তালা মার বুকে এমন একটা টেম্পারেচার দান করে দিলেন যাতে করে ঠান্ডার কারণে নিউমোনিয়া না হয় আবার গরম কেন যেন বাচ্চার মুখটা পুরে না যায় একেবারে বেশি করে যদি বের হয়ে আসে বাচ্চা দুধ খেতে পারবে না ঢোক বন্ধ করে মারা যাবে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাবে আবার কম করে যদি আসে বাচ্চা টানতে পারবে না অসুস্থ হয়ে কঙ্কাল হয়ে যাবে এমন একটা পর্যায়ে মার বুকে অসংখ্য ছিদ্র দিয়া ভিটামিন দিলেন মিনারেল দিলেন আয়রন দিলেন ক্যালসিয়াম দিলেন জিং দিলেন হাজার রকমের আইটিম দিয়া মায়ের দুধ পান করায় দুই থেকে আড়াইটা বছর আমাদের প্রত্যেককেই গড়ে তুলেছেন কে কিছু ছিল না আপনার আমার ভাইয়ের আমার দুধ খেয়ে আর চাহিদা পূরণ হবে না শক্ত কিছু দাঁতের দরকার আল্লাহ তাবারক তালা দুধ খাওয়াতে খাওয়াতেই দাঁতের ব্যবস্থা করে দেন এই শক্ত নরম দাঁত দিয়া শক্ত হাড়গুলো চাবানো যাবে না এই জন্য নরম দাঁতগুলোকে উঠে আনিয়ে আরও শক্ত দাঁতের ব্যবস্থা করে দিলেন জিব্বাটা বের করে দেখুন জিব্বার মধ্যে অসংখ্য ছোট্ট ছোট্ট দানা দানা কি যেন দেখা যায় আজকের স্বাস্থ্য বিজ্ঞান কম্পিউটারে নিয়া মানুষের জিব্বাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বলেন এই পৃথিবীর বুকে যত আইটিমের খাবার আছে প্রত্যেকটা আইটিমের খাবারের স্বাদ নেওয়ার জন্য জিব্বার মধ্যে একটা একটা করে স্পেশাল স্পেশাল ছোট্ট ছোট্ট করে সফটার বসিয়ে দিয়েছেন কে একসাথে বারোটা আইটিমের খাবার আচার বানিয়ে জিব্বার মধ্যে আপনি দিয়েছেন এক খাবার থেকে বারো রকমের স্বাদ নেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করেছেন একই জিব্বার মধ্যে কে আল্লাহ তালা মুখটাকে দিলেন সামনে নাকটা যদি হতো পিছনে খাবারটাকে নাকি সুঙায় নিয়া তারপরে মুখের মধ্যে দিতে হতো এমন একটা জায়গায় আল্লাহ তালা নাকের সেট করে দিলেন মুখে কোনো খাবার দেওয়ার আগেই নাকের মধ্যে সুন্দর করে গন্ধ পাওয়া যায় আবার খুব খেয়াল করে দেখুন আমার ভাইয়ানা নাকটাকে লম্বা করলেন চোখ দুটো কাল্লা তালা ভিতরে দিয়া দিলেন নাকের মতন চোখ দুটো যদি দেখতে লম্বা হয়ে যেত দেখতে বড়ই না ঘৃণা লাগতো দেখতে বড়ই না বিশ্রী লাগতো সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য চোখ দুটোকে ভিতরে দিয়া দিলেন চোখ দুটো যেন নষ্ট না হয় এই জন্য উপর দিয়ে একটা সামসেট লাগাই দিলেন চোখটা যেন নিরাপত্তায় থাকে এই জন্য চোখের উপরে সাটার লাগিয়ে দিলেন কবার লাগিয়ে দিলেন সামনে যদি কোনো একটা পাথর আর কোনো একটা ঢিল সামনের দিকে আসতে শুরু করে যায় মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহর কুদরতের সাটারটা বন্ধ হয়ে যায় আবার মুহূর্তের মধ্যে কুদরতের সাটারটা খুলে যায় এতগুলো নেওয়ার মধ্যে যিনি লালন পালন করেন ওই আল্লাহর দেওয়া দুইটা চোখ দিয়া আল্লাহ আর কোরআনুল করিমটা একটু দেখে দেখে তেলাওয়াত করা দরকার আছে না না কয়েকদিন আগে আমরা পাবনা গিয়েছিলাম একটি মাত্র মানসিক হাসপাতাল বাংলাদেশে পাবনায় 
সেখানে গিয়া দেখেছি কত কোটি পতির সন্তান দেখতে কত সুদর্শন লেখাপড়ায় কত ভালো ছিল ব্যবসা বাণিজ্য চাকরির মধ্যে ভালো ছিল কিন্তু কোন একটা সংযোগ কেটে গিয়েছে ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছে লোকটার আপন পর চিনতে পারে না ভালো মন্দর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না নিজ আর পরের মধ্যে কোনো নির্ণয় করতে পারে না কাগজ কুড়িয়ে কুড়িয়ে বোতল কুড়িয়ে কুড়িয়ে বোঝা বেঁধে নিজের কাপড়ও খুলে সেই কাপড়টাকে মাথার মধ্যে নিয়ে রাস্তার কিনারে দাঁড়িয়ে থাকে এমনও পাগল দেখা যায় নিজের পায়খানা নিজের মুখের মধ্যে লাগায় ওই আল্লাহ তালা আপনার আমার মাথার সেই তারগুলোকে সংযোগগুলোকে কেটে দিয়া আপনাকে আমাকেও যদি পাগল বানায় দিতেন এই কক্সবাজারের কোনো না কোনো রাস্তার কিনারে আপনি আমিও পাগলের মতন দাঁড়িয়ে থাকতাম যে আল্লাহ পাগল না বানায়া সুস্থ একটা মেমোরির অধিকারী দান করেছেন ওই আল্লাহর দেওয়া মাথা আল্লাহর কুদরতি কদমে পাঁচটা বার লাগানোর দরকার আছে না বাবা জিন আমাদের মুরব্বী বাবজান তো বুঝতেছেন না কথার মধ্যে পরিষ্কার আসতেছে না ক্লিয়ার হচ্ছে না কথাটা যেমন কথা ওই যে আপনারা হাল বাইছেন কি নাঙ্গল হাল বাবা বোঝেন ধান চাষের জন্য আগে হাল বাইতেছিল না নাঙ্গলের মাথায় যদি অনেকগুলো জাবুর আটকে থাকে ময়লা তাইলে হাল বাইতে কি মজা লাগে কথাগুলো পরিষ্কার হচ্ছে না আমার কাছে তো এই মানে কথার যে গনগনানি কনকনানি লেগে আছেন এইটুকু ভালো মন্দ বোঝার মতন ওনার অভিজ্ঞতাই নাই অথবা উনি বয়স হয়ে গেছেন ওনার কানের মধ্যে এই ভালো মন্দটা উনি বুঝতেই পারছেন না আলহামদুলিল্লাহ এর মধ্য দিয়ে আমাদেরকে কথা বলার চেষ্টা করে যেতে হবে উনি যদি সম্ভব হয় তো কথাটা আওয়াজটাকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করতে হবে আরও আওয়াজটা টন টনা লাগবে টন টনা চঞ্চনা একটা আওয়াজ লাগবে আলোচনা তত সুন্দর হবে মেসিকে যদি দাওয়াত দেন আর আপনাদের জমিনে ধানের জমিনে যদি খেলতে লাগাই দেন ভালোই খেলা হবে না কি বলেন কি ভাই কথা বোঝা যাচ্ছে না মনে হয় খেলাটা কি ভালো হবে কারণ প্লিয়ারও ভালো লাগবে ফিল্ডও ভালো লাগবে ফিল্ড যদি ভালো হয় প্লিয়ারও ভালো হয় তাইলে না খেলাটা সুন্দর হয় আলহামদুলিল্লাহ এরপরও কিছু কথা আমাদেরকে বলতেই হবে কারণ অনেক দূর থেকে আসা হয়েছে অনেক কষ্ট করে আপনারা বসে রয়েছেন আল্লাহ তালা আমাদের দিলের খোরাকগুলোকে যেন বের করে দেয় বলুন আমিন প্রিয় ভাইয়েরা আমার তাহলে আমরা আলোচনা করছিলাম সবচেয়েইতে বেশি যিনি আমাদের উপরে ভালোবাসার হক রাখেন তার নাম সব নিয়ামতগুলোকে তিনি আমাদের জন্য দান করেছেন শুধু নিয়ামতই নয় মহা নিয়ামত একই জমিনের ভিতরে এক এক ধরনের নিয়ামত দিয়েছেন কে উত্তর জনপদে যান সেখানে গিয়া দেখবেন আল্লাহ আকবর কি সুন্দর পানি পানি দিলেই খেতে পানি খেলেই খেতেই মজা লাগবে খালের পানিও মিষ্টি নদীর পানিও মিষ্টি টিউবওয়েলের পানিও মিষ্টি এমন কি যেখানে আপনি দুই কেদাল মাটি কাটবেন কেটেই দেখবেন যে সেখান থেকে পানি উঠতেছে সেই পানিগুলো মিষ্টি উত্তরবঙ্গকে আল্লাহ তালা এই নিয়ামত দান করেছেন সুবাহান আল্লাহ আবার দক্ষিণবঙ্গ তো মাশা আল্লাহ মাশা আল্লাহ আল্লাহ তালা যে কত আইটিমের আপনাদেরকে মাছ দিয়েছেন সোহান আল্লাহ বলবেন না সিলেটের জমিনে গিয়া দেখবেন পাহাড় আর পাহাড় সেই পাহাড়ের মধ্যে আল্লাহ তালা কিছু গাছ দিয়েছেন গাছের মধ্যে পাতা হয়েছে দুটি পাতা সিলেটের জমিনকে সমৃদ্ধ করে দিয়েছে সোহান আল্লাহ বলেন আল্লাহ আমার এই ছোট্ট বাংলাদেশকে কত যে নিয়ামত দিয়েছেন আমার প্রিয় ভাইয়েরা কত হাজার রকম নিয়ামত দিয়েছেন একই জমিনে আম গাছের স্বাদ এক মতন সাথেই কাঁঠাল গাছ কাঁঠালের স্বাদ আর এক মতন কাঁঠাল গাছের কন্যারই জড়ানো লিচু গাছ লিচুর মজাটা আর এক মতন লিচু গাছের সাথেই লাগানো আছে তিতুল গাছ তার টক আর এক মতন তিতুল গাছের সাথেই জড়ানো আর একটা নিম গাছ ভিতরে একেবারে তিক্ততায় ভরপুর নিম গাছের গোড়াতেই একটা মরিচের গাছ ঝালের গাছ মুখে দেওয়া মাত্র আগুন ধরে যায় ঝাল গাছের সাথেই লাগানো আখের গাছ কুষারের গাছ ভিতরে রস দিয়া ভরপুর করে রেখে দিয়েছেন এতগুলো নিয়ামত দিয়ে কোটি কোটি নিয়ামত দিয়ে যিনি লালন পালন করেন তিনি কিচ্ছুই চান না তিনার ঘোষণা হলো অমা খলাকচুল জিন্নাওয়াল ইংসা ইল্লা আলী আবুদুন আমি মানুষ আর জিনকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র কেবলমাত্র একমাত্র আমার এবাদতের জন্য সুবাহানন্দা বলেন এই জন্য প্রিয় ভাইয়েরা আমার একটি মানুষের মেমোরি যদি সুস্থ থাকে মাথায় যদি কোনো প্রবলেম না থাকে মানুষটার কলিজার মধ্যে অটোমেটিকলি প্রেম জমা হয়ে যাবে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা পয়দা হয়ে যাবে মানুষটি আমার রবের সাথে আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসায় লিপ্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করবে ওই মানুষটার কলিজার মধ্যে আল্লাহর প্রেম আর ভালোবাসায় হাবুডুবু খাইতে শুরু করবে মানুষটা কেমন করে আল্লাহকে ভালোবাসবে আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনুল কেরিমির ভিতরে তার বন্ধুর মাধ্যম দিয়ে জানিয়ে দিলেন কুল ইং কুং তুম 
जिंदगी मोहब्बत कर ले मोहब्बत कर तरह जिंदगी गुणागुल बाल्ब जालान जमन सूचे चाप दीते हैं टीवी चैनल परिवर्तन करारेमन रिमोट टीपते हैं सेम कायदे आल्ला के पे हम आल्ला प्रेमे हाबुडुबू खेते हम आल्ला के राजी और खुशी करते हम मुहम्मद रसुल्लार शून्य तरिकाय चाप देवा छाड़ा आल्लर भलोबासा पा सम्भव नय बुझते आल्ला के भलोबाजते हम आगे आल्ला हबीबर प्रेमे पड़ते हैं आल्ला हबीब के भलोबाजते हैं आल्ला हबीब के भलोबाजें कमन कर मोहब्बत करलो से मोहब्बत करलो और जे हमें मोहब्बत करलो आल्ला हबीब बोलें का नाम फिल जानना क्या मत दिन मुसीबत आदालते नबीर संगे जाननाते प्रवेश कर सामान्य एक टाक बस हईले ग्रामे बाड़ी भलो लागे ना देश भलो लागे ना विदेश जमीन पारि जमाई क्योंकि आल्ला हबीबर मृत्युर पूर्व खने हजरते जिब्रीन इसे बोलें या रसुल हबीब अल्लाह अपनार विदायर पर आपनर देह मुबारक कल्ला तला और शाजिमर का रखते चाहिए बेपारे अपनार मतमत और परामर्श कि आल्ला हबीब बोलें जिबिरिल उम्म थक दुनिया भेतरे जब हमार आल्ला तला और शाजिमर का ना रे जिब्राइल ना हमार आल्लर का बोले दिओ हमें उम्मत के बुकर मध्य नहीं आई मदिनार बुके थकब जे दिन के अमत हो उम्मत के संगे कर नहीं आल्लर जान्नत उद्बोधन करब आस्ते देरी हो जुबक भाइरा रास्ता बहुत दूर थे रिसीव कर नहीं ओलामा हजरत संगे कर नहीं स्टेज पर्त एस कलिजाटा भरे गए आत्मार भर थे अपन जो दोआा चले आसते क्यों अपनी जान एक दिन के मेहमान देर को रिसीव कर दिन अपना अपेक्षा रोन और आपनार जो एक जन अपेक्षा रोन एक दिन दुई दिन एक मास दुई मास एक बच्चर दुई बच्चर एकश बच्चर दुश बच्चर पाँच बच्चर एक हज़ार बच्चर नय दे हज़ार बच्चर धरे मदिना रो जाए दुईखाना हाथ उत्तोलन कर अपना के डते से रब्बी हाबली उम्मति उम्मत तुम्हार खबर की तुम एसो सुन्नतर पथे तुम एसो जन्नतर पथे हमी नबी तुम्हार जो और से आजिमर का जाए नाई मदिना रो जाते आ तुम सुन्नत गुलू के अमल कर और अभी नबी तुम्हें संगे कर नहीं जान्नत उद्बोधन करब सुन अल्लाह अल्लाह तला के बारो बार पवित्र हजे नहीं तो मात्र कैक दिन आगे हमें उमर जख नबीजी रौजार पशे चोखा बंद कर ले मोरकबाई गेले सेजदाय पड़े एक ध्यान कर ले मना आंत रौजा थे एक शब्द बेर आसते से रब्बी हाबली उम्मती रब्बी हाबली उम्मती नबी डाके जान्नर पथे उम्म दौड़ाइते से जहान नाम पथे नबी डाके सुन्नतर पथे उम्म दौड़ाइते से सिरिकार विदातर पथे गुन्नार पथे नबी डाकते से शांत पथे उम्म डाक दौड़ाइते से अशांत पथे आर प्रिय भाइरा आज के आधुनिकतार नाम दिया अत्याधुनिकतार नाम दिया जतटा परिमाण सुन्नत थे बेर चले गेसि जीवने तत्या परिमाण अशांत आगुन जल से कथा बोलूँ ठीक कि ना एक बाड़ी ते आगुन लागसे बाड़ीवाला बेचारी चित शुरू करो कथा आसो हाँ एक सहयोगता करो एक आल्लर बंदार का एक डिजेल तेल छो डिजेल चेन तो डिजेल चेन ना एक तो हेल्प करबें भाई डिजेल चेना जाए तो तो ज्वलन तो आगुने आल्लर बंदा डिजेल तेल दिया हेल्प कर से बोलू आगुन की निबे जाए जले उठबे और एक जन किुखना लाकड़ी दिए 
আগুন তারই জ্বলে গিয়েছে আর একজন চলন্ত গাড়ি বন্ধ করে গাড়ির ভিতর থেকে পেট্রোল বের করে নিয়ে আগুনের কিনারে দাঁড়াইছে এতক্ষণ পর্যন্ত ডিজেল আর কেরাসিন আগুনে দেওয়ার পর জ্বলত পেট্রোল সম্বন্ধে যাদের ধারণা আছে একটু বুঝে সুঝে বলবেন পেট্রোল আগুনে দেওয়া লাগে না বরঞ্চ আগুনকে দাওয়া দেওয়া কাছে টেনে নিয়ে যায় কথা বলুন ঠিক কি না আজকে পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকায় দেখেন আমেরিকা শান্তির কথা বলে গোটা দুনিয়ায় অশান্তির আগুন লাগিয়েছে ইউক্রেন আর রাশিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু করেছে শান্তি নিয়া শান্তি দিতে গিয়া গোটা দুনিয়াতে অশান্তির আগুনকে আরও জ্বালায় দিয়েছে আমার কলিজার টুকরা প্রাণের বাংলা স্বাধীন বাংলা সোনার বাংলা শান্তির জন্য স্বাধীন করলাম স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরকে হারাইলাম জিয়াউর রহমানকে হারালাম কত নেতা নেত্রী পরিবর্তন করলাম রাষ্ট্রপতি পরিবর্তন করলাম এমপি পরিবর্তন করলাম মন্ত্রী পরিবর্তন করলাম এক দল দে পারি নাই চার দলের ঐক্য জোট তৈরি করলাম চার দল দেও পারি নাই চোদ্দ দলের মহাজোট তৈরি করলাম এখন তো মনে হয় ছত্রিশ দলের একটা জোট তৈরি করার জন্য পরিকল্পনা চলছে বুকে হাত দিয়ে বলেন তো দেখি দিন যত যাচ্ছে শান্তি আমাদের কপালে জুটতেছে না অশান্তির আগুন জ্বলে উঠতেছে দিন যতই যায় আমাদের সারাঙ্গুল কপালে কিন্তু শান্তি কারণ পঞ্চাশ বছর আগে যখন আমার দেশে এই ডিজিটাল প্রযুক্তি ছিল না হাতে হাতে মোবাইল ফোন ছিল না ঘরে ঘরে কারেন্টের আলো জ্বলত না কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় শান্তির কোনো অভাব ভাঙা ঘরে মাস কালার ডালের তেলানি করেছে এক বাড়ির তেলানির সেন আশপাশের দশ বাড়ি পর্যন্ত চলে গিয়েছে একদিন যদি আতব চালের বিরিয়ানি খাওয়া হয়েছে তিন দিন পর্যন্ত হাত থেকে সুগন্ধ ছড়িয়েছে এই তো কক্সবাজারের ইলিশের মাছ মূর্খ নানুয়ার দাদুরা পাঁচ টাকা ছয় টাকা সের কিনে নিয়ে বাড়িতে এসেছেন পুকুরের ঘোলা পানি দিয়া আপনার আমার মূর্খ নানি আর দাদি লবণ থাকলে তেল নাই তেল থাকলে আবার ঝাল দেওয়ার কথা মনে নাই কোনো মতন রান্না করেছে একদিন যদি ইলিশ মাছ আর পান্তা ভাত খাওয়া গেছে কম করে হলো তিন দিন পর্যন্ত হাত থেকে সুগন্ধ ছড়িয়েছে ওই মূর্খ নানি দাদিদের স্মৃতি চারণে পহেলা বৈশাখ উদযাপন করি আমরা পা ভাঙা ঘরগুলোকে তিনতলা বিল্ডিং বানিয়েছি আমরা ওদের নাতনিদের কায়ে পাস বিয়ে পাস ডিগ্রি পাস এম এ পাস করিয়েছি আমরা নর্মাল চুলা ভেঙে দিয়া গ্যাসের চুলা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়েছি আমরা সাধারণ মশলা বাতিল করে দিয়ে রাধুনি গুড়া মশলা ব্যবহার করছি আমরা পঞ্চাশ বছরে কত পরিবর্তন করেছেন ছয় হাজার টাকার কেজি লিসের মাছ রাধুনি গুড়া মশলা দিয়ে গ্যাসের চুলায় বসে ডিগ্রি পাস বউ রকমারি কায়দায় রান্না করে রান্নার পর খাবার সময় নাকে নিয়ে চেক করতে হয় ইলিশ না সিলভার কাপ কথা বলুন ঠিক কে না আগে কি সুন্দর দিন কাটায় তাম আমরা আগে কি সুন্দর দিন কাটায় তাম ফজর যখন হইত মজে মাজান দিত ফজর যখন হইত মজে মাজান দিত মধুরা যান শুনে বিছানা ছাড়িতাম আমরা মধুরা যান শুনে ঘুম ছাড়িতাম যতই থাকুক কাম আগে না মাজ পড়িতাম হাজার থাকুক কাম আগে না মাজ পড়িতাম নামাজ পড়িয়া কোরআন পড়িতাম আমরা নামাজ পড়িয়া জিকির করিতাম আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম জোরে বলুন মারহাবা সেই সোনালি দিন মনে হয় ইতিহাস অসুস্থ হয়েছে মূর্খ নানু আর দাদুরা ডাক্তার ডিসপেন্সারি ঔষধ আর আধুনিকতার ক্লিনিক হাসপাতাল নাই গাছের থেকে নিমের পাতা বেরে সেই নিমের পাতা রস বের করে দুই গ্লাস বসাইছে পায়ে হেঁটে চলে গিয়েছে আমার ভাইয়েরা কক্সবাজার কোথায় আর কোথায় আপনার চিটাগাং আর কোথায় আপনার এই আশপাশের সব বড় বড় শহর পায়ে হেঁটে হেঁটে সফর করেছে তারপর দেড়শো বছর টন টনা করে বেঁচে থেকেছে কথা বলেন ঠিক কি না নিমের পাতা খেয়ে মূর্খ নানু আর দাদু যদি দেড়শো বছর বাঁচে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক খায় আমরা ডিজিটাল আমরা আধুনিক আমরা অত্যাধুনিক আমরা প্রগতি এবং প্রযুক্তিওয়ালা মূর্খ মানুষ যদি দেড়শো বছর বাঁচা আমাদের তিনশো বছর বাঁচার দরকার আছে না নাই কথা মনে হয় বুঝতে পারছেন না আরে নন ডিজিটাল মানুষ যদি দেড়শো বছর বাঁচে ডিজিটাল হয়ে কেন তিনশো বছর বাঁচব না মূর্খ নানি দাদির পেটে যদি বারোটা আঠারোটা সন্তান জন্ম নেয় আমাদের বন্ত্রা এখন তো কতই না শিক্ষিত হয়েছে 
ওরা যদি আঠারোটা সন্তান নর্মাল ডেলিভারি করতে পারে এদের তো ছত্রিশটা সন্তান নর্মাল ডেলিভারি করার যোগ্যতা থাকার দরকার কথা বলেন ঠিক কিনা আমার প্রিয় ভাইয়ারা একদিন ইলিশ মাছ খেলে যদি তিন দিন তাদের হাত থেকে সেন বের হয় আমরা তো রাধুনী গুড়া মশলা দিয়া টিভির পর্দায় বসে বসে ডিজিটাল প্রযুক্তি দিয়া সুন্দর করে রান্না করার পদ্ধতি শিখেছি এমন কি রান্না করার জন্য এখন তো বিভিন্ন কোর্স চালু হয়ে গেছে প্রতিষ্ঠান চালু হয়ে গেছে ইউটিউবের মধ্যে হাজার হাজার রকমের ভিডিও রয়েছে নন ইউটিউবে মূর্খ নানি আর দাদি হাফ প্যান্ট পরা নানি দাদির হাতের রান্নার স্বাদ যদি তিন দিন থাকে আমাদের হাত থেকে ছয় দিন পর্যন্ত সুগন্ধ বের হওয়ার কথা ছিল কথা বলুন ঠিক কিনা মনে করবেন পুকুরের পানিগুলোতে পুকুরের মাছগুলোকে খাবার দেওয়া হয় এই জন্য পুকুরের খাবারের মাছের স্বাদ নাই পুকুরে খাবার দেওয়া হয় এই জন্য পুকুরের খাবারের স্বাদ নাই কিন্তু সাগরে তো কেউ সার দেয় নাই সাগরে তো কেউ বিষ দেয় নাই সাগরের মধ্যে তো কেউ কোনো খাবার দেয় নাই সুতরাং সাগরের পানির যে মাছ সেই মাছের কেন স্বাদ কমে গিয়েছে অরিজিনাল কথা হলো মানুষ কোরআন সুন্নাকে ছেড়ে দিয়েছে এর জন্য শান্তির পরিবর্তে অশান্তির আগুন চালু হয়ে গেছে কথা বলুন ঠিক কিনা আল্লাহ তালাম পবিত্র কোরআনুল করিমের মধ্যে সাদ করে বলেন জাহার আল ফাসাদ উফিল বার্রি ওয়াল বাহারি বিমা কাসাবাত আইদিন নাস জলে এবং স্থলে যতটা পরিমাণ অশান্তি দেখতেছ আল্লাহ বলেন সব হলো তোমাদের হাতের কামাইয়ের ফসল সুতরাং আমরা যখন নেকির কাজ করতাম কোরআন সুন্নাকে মেনে চলতাম আল্লাহর হুকুম আর আল্লাহর নবীর তরিকা মেনে চলতাম সব জায়গাতে রহমত আর বরকত শান্তির বরাদ্দ করে দিতেন কে কোরআন সুন্না ছেড়ে দিয়া আধুনিক হতে গিয়া ইসলাম থেকে যতই সরে চলে গিয়েছে শান্তির পরিবর্তন আর শান্তির আগুন ততটাই দাও দাও করে জ্বলতে শুরু করেছে এর জন্য প্রাণপ্রিয় ভাইয়েরা নবীর মতে মত তাকেই বলে নবীর উম্মত যার মত আমার নবীর সঙ্গে মিলবে না সেটা নবীজির পরিপূর্ণ উম্মত হতে পারে আমরা কি নবীজির পরিপূর্ণ উম্মত হতে চাই নিজের মতটা নবীর মতের সাথে মিল করা দরকার আছে না নাই কারা কারা রাজি দুইখানা হাত উত্তোলন করে আমার আল্লাহকে দেখাই লিল্লা হে তাকবির হাত ঘুরে এভাবে নারান আল্লাহ রহমতের ফেরেস তারা ভিডিও করে রেখ আল্লাহ তোমার শূন্য তোমার নবীর শূন্যতি জিন্দেগি আমরা করতে চাই আমাদেরকে তৌফিক দিয়ে দাও বলুন আমিন আমাদের মত তোমার নবীর মতের সাথে মিল করতে চাই আল্লাহ তুমি আমাদের তৌফিক দান করো বলুন আমিন হাত নামান আমরা নবীর উম্মত আমাদেরকে বেশি করে পালন করতে হবে নবীজির সুন্নত সুন্নতের জিন্দেগি এটাই হলো আল্লাহ তালার বন্দেগি সোহান আল্লাহ বলেন আপনি আর একজন নন মুসলিমের পার্থক্য কি একজন মুসলিম পানি পান করবে আর একজন হিন্দু বুনা অথবা খ্রিস্টান পানি পান করবে দুই জনার পানি পান করার মধ্যে আসমান আর জমিনের পার্থক্য সোহান আল্লাহ বলেন মুসলমান যখন পানি পান করবে পানি খাওয়ার ছয়টা পাঁচটা আদব আছে পানি আদবকে খেয়াল করে করে পানি পান করবে সোহান আল্লাহ বলেন এক নম্বর পানিটা দেখে খাও দুই নম্বর পানিটা তিন নিঃশ্বাসে খাও তিন নম্বরে পানিটা বসে খাও চতীত নম্বরে পানিটা ডান হাত দিয়া খাও পঞ্চম নম্বরে পানিটা যখন খাবে তখন তুমি দোয়া পরে নাও সাকা হুম রব্বু হুম সারাবান্তা হুরা আজকের বিজ্ঞান গবেষণা করতেছে নবীজি পানি বসে পান করতে বললেন কেন গবেষণা করতে গিয়া ভারতের মধ্যে মাঠে একজন রাখাল মহিষের হাল বইতেছে প্রচণ্ড প্রাণীর তৃষ্ণা লেগেছে কিছুক্ষণ পর তার সন্তান পানি নিয়ে গিয়েছে পানির জগ পাওয়া মাত্র মুখের মধ্যে লাগায়া ঢক ঢক করে পানি পান করতে শুরু করে দিয়েছে তৃষ্ণাত্ম শরীর আর জকের পানিগুলো যখন ঢালতে শুরু করে দিয়েছে সব পানিগুলো হাড়ের মধ্যে জমা হয়ে গেছে বুকটা চিপে ধরে জমিনের মধ্যে শুয়ে পড়েছে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মারা গেছে সোমান আল্লাহ বলবেন না তার মানে মানুষ যখন তৃষ্ণাত্ম থাকে আর দাঁড়িয়ে যখন পানি পান করে 
তখন পানিগুলো হাডের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে এই জন্য নবীজি বলেছেন দাঁড়িয়ে নয় পানিটা বসে পান করো নবীর শূন্য তরিকায় পানি পান করলে লাভ আছে না না এমন একটা জিন্দেগি আল্লাহ আমাদের দান করেছেন এখানেও হাসারও নিয়ম আছে কাসারও নিয়ম আছে বসার নিয়ম আছে না নাই টয়লেটে যাওয়ার নিয়ম মনে হয় নাই ভাত খাওয়ার নিয়ম আছে না নাই ঘুমানোর নিয়ম আছে না নাই সব আছে খালি প্রেম করার নিয়ম প্রেম করার নিয়ম নাই নাকি প্রেম করারও নিয়ম শিখিয়েছেন মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম আজকে আমি আপনাদেরকে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোকপাত করব ইনশাল্লাহ প্রাণপ্রিয় ভাইয়েরা নবীর মতে মত তাকেই বলে নবীর উম্মত যার মত আমার নবীর সঙ্গে মিলবে না সেটা নবীজির পরিপূর্ণ উম্মত হতে পারে না আমি যদি নবীর শূন্য তরিকায় ভাত পান ভাত খাই ভাত খাওয়াটা এবাদত হয়ে যাবে আমি যদি ঘুম পারি ঘুমটাও এবাদত হয়ে যাবে আমি যদি নবীর শূন্য তরি যায় গল্প করি এই গল্পের মতো যদি শূন্যতের আদর্শ থাকে গল্প করাটাও এবাদত হয়ে যাবে আমি যদি শূন্য তরিকায় বাজারে যাই সাহাবা একরাম রাদি আল্লাহ তালানহু বেশি বেশি করে সালামের প্রচলন চালু করার জন্য বাজারে যেতেন আমি যদি সেই প্রচলনকে চালু করার জন্য বাজারে যাই তাহলে আমার বাজারে যাওয়াটাও এবাদত হয়ে যাবে জোরে জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ এই জন্য প্রিয় ভাইয়ারা এখানে হাসলেও লাভ কাঁদলেও লাভ মরলেও লাভ জিতলেও লাভ ইসলাম এমন একটা নিয়ামত এখানে কোনো লস আছে নাকি আপনি যদি কোরআনের জন্য আল্লাহর ভয়ে জান্নাতের আশায় আর জাহান নামের ভয়ে যদি কাদেন কান্নার মধ্যে সব আসে ফালিয়া দেহা কু কলিউ ওয়ালিয়াব কু ক্যাসি র আপনি যদি হাসেন হাসারও তিনটা তরিকা আছে মুসকি হাসি তাবাসুম হাসি যেটা আমার নবীর ঠোঁটের মধ্যে লেগে থাকতো শূন্য তরিকায় যদি হেসে হেসে গল্প করেন ওই গল্প করার মধ্যে সোয়াব দান করবেন কে আমার নবী বলেন যখন শূন্যগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে তখন কেউ যদি একটা মরা সুন্নতকে জিন্দা করতে পারে আল্লাহ তালা এক একটা সুন্নতের বিনিময় এক শত শহীদের সোয়াব দান করবেন জোরে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ হয়নি জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ একটা মুর্দা সুন্নতকে জিন্দা করলে আল্লাহ এক শত শহীদের সোয়াব দান করবেন সুবাহান আল্লাহ ইসলামের জন্য আমরা একটা আঙ্গুল শহীদ করতে পারি নাই একটা নখ শহীদ করতে পারি নাই একটা পশম শহীদ করতে পারি নাই অথচ একটা সুন্নতকে জিন্দা করলে আল্লাহ এক শত শহীদের সোয়াব দান করবেন সুবাহান আল্লাহ এই জন্য প্রিয় ভাইয়েরা আমার সব জায়গায় আমার নবীর সুন্নতগুলোকে বাস্তবায়িত করতে হবে ম্যাক্সিমাম যুবকদেরকে আমি দেখতে পাচ্ছি আর যুবকরা এ আয়োজনটুকু করেছেন যুবকরা যখন প্রেম করার জন্য জীবন সঙ্গিনী খুঁজবেন অর্ধাঙ্গিনিস খুঁজবেন বিবি খুঁজবেন তার মানে তার বউ খুঁজবেন স্ত্রী খুঁজবেন এই বিবিটা কেমন হবে স্ত্রীটা কেমন হবে স্ত্রীর মধ্যে কয়টা গুণ থাকা লাগবে মহাদার্শনিক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম হাদিসের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেন চারটি গুণ দেখে যুবক তুমি বিয়ে করো অলি মালিহা অলি জামালিহা অলি নাসাবিহা অলি দিন ইহা ফাজফার বিজাতির দিন চারটি গুণ দেখে বিয়ে করো চারটা গুণ দেখে বিয়ে করতে বলেছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তার এক নম্বরে যদি আমরা মনে করি সৌন্দর্য সৌন্দর্যর দিকেও খেয়াল করতে বলা হয়েছে কারণ বিয়ে করার আগে যদি নজর এদিকে ওদিকে যায় তাও তো এটা মেনে নেওয়া যায় কিন্তু বিয়ে করার পর নজর এদিক ওদিক যাওয়া যাবে যে মেয়েটা আপনাকে পরিতৃপ্ত রাখতে পারবে আপনার অন্তরের প্রশান্তি দিতে পারবে আপনার নজরের হেফাজত করতে পারবে সেই মেয়েটাকে পছন্দ করে আপনি বিয়ে করেন এর জন্য যার বউ তাকে পছন্দ করা যার স্বামী তাকে পছন্দ করা সাবলীলতার মধ্যে দিয়া ইসলাম এতটুকু স্বাধীনতা দান করেছেন সুবাহান আল্লাহ কিন্তু আমাদের দেশে কোনটা কালো আর কোনটা ফর্সা এটাও চিনা বড় মুশকিল হয়ে গেছে এখন মোবাইল ফোনে ভিডিও কল কেটে দেওয়ার পর সাবানের অ্যাড চলে আসতেছে সাবান মাখলেই কালো মানুষ ফর্সা হয়ে যাচ্ছে কথা বলেন ঠিক কি না এরপরে বিউটি পার্লারে কালো কালো বোনেরা ঢুকে আটার বস্তা ময়দা মেখে মেখে ফর্সা হয়ে যায় কালো আর ধলো সিনাও বড় মুশকিল কথা বলুন ঠিক কি না এই জন্য যুবক ভাইয়ারা বউ পছন্দ করার আগে বউকে দেখার আগে আপনি যখন স্ত্রীকে আপনার পছন্দ করার জন্য যাবেন আপনি বলবেন আমার সামনে আমার বিবিকে বজু করা লাগবে 
ওজু করতে গিয়া যে সমস্ত অঙ্গ পতঙ্গ দেখা যায় ওই সমস্ত অঙ্গ পতঙ্গ দেখা যায় যাচ্ছে হাত দেখা যাবে পা দেখা যাবে মুখমণ্ডল দেখা যাবে যদি দেখেন মুখের চেহারাটা সুন্দর আর হাতের চেহারাটা কালো বুঝে নেবেন এটা ডুপ্লিকেট জিনিস এটা কিন্তু অরিজিনাল জিনিস না প্রথমেই আপনি একটা মহা বিপদ থেকে বেঁচে যাবেন কথা বলুন ঠিক কিনা আর যদি আটার বস্তা ময়দা টয়দা মেকআপ করা থাকে তাহলে তো ওজু করতে গিয়া ময়দা টয়দা গুলো ধুয়ে চলে যাবে আসল কালার বের হবে কথা বলেন ঠিক কিনা নইলে বিয়ে করবেন বিশ্ব সুন্দরী আর বাসর ঘর থেকে বের হওয়ার পর গোসল করে দেখবেন চিনতে পারবেন না প্রথম দিন থেকে ঝগড়া আর ফেতনা স্টার্ট হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক কিনা কিন্তু এখন আমাদের সমাজে উলট পালট চলছে বিয়ে করব আমি বউ পছন্দ করে আমার দুলা ভাই দুলা ভাই যেইটারে পছন্দ করবে সেইটারে নাকি আমারে বিয়ে করা লাগবে আমাদের দিকে এটা চলে আপনাদের দিকে এরকম চলে নাকি হায় হায় অবস্থাটা কি তার মানে দুলা ভাই মিষ্টি খায় না আমার মিষ্টি ছাড়া চলে না দুলা ভাইয়ের প্লেটে কল্লা ভাজি যেটা তিত এটা দিলে খাবার অফ আর আমি কল্লা ভাজি বড় পছন্দ করি যদিও আমারই দুলা ভাই কিন্তু আমার রুচি আর দুলা ভাইয়ের রুচি এক যত জন মানুষ তত রকমের রুচি আর তত রকমের সিস্টেম দিয়া আল্লাহ তারা সেট আপ দিয়ে রেখেছেন সুতরাং যাকে দেখে প্রেম জাগে যাকে দেখে ভালো লাগে আমার ভালো লাগা ভালোবাসা আর প্রেম জাগার মানুষটাকে দিয়ে তোমরা আমাকে বিয়ে দিয়ে দাও আমার জীবনটাকে আমি সুখী বানাতে পারবো চাকরির সাথে বিয়ে দিও না টাকার সাথে বিয়ে দিও না ক্ষমতার সঙ্গে বিয়ে দিও না আমাকে ভালো একটা পছন্দ সই বিবির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও আমার ঘরটা জান্নাতের টুকরা হয়ে যাবে কেউ না বুঝলে আপনার আমার যুবকীদের কথা চিন্তা করে আপনার আমার নবী এই কথাগুলো বলে দিয়েছেন সুবাহানন্দা বলেন আমার প্রিয় ভাইয়েরা সৌন্দর্যর কথা বলা হলো দুই নম্বরে আল্লাহর হাবিব বলছেন বংশের দিকে খেয়াল রাখো বর্তমান জামানায় এখন বংশের দিকে খেয়ালই করা হয় না খালি উন্নতি বিল্ডিং দেখে মাপা হয় সম্পদ দেখে মাপা হয় সৌন্দর্য দিকে মাপা হয় কিন্তু বংশের প্রতি খেয়াল করা হয় নিচু বংশের কিছু মেয়ে আছে যেদিনই বিয়ে হবে বিয়ের পর থেকে নিয়ে সংসার ভাঙার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করবে আছে না নাই দয়া করে একটু আমাকে উত্তর দিবেন আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে বিয়ের পরের দিন থেকেই সংসার ভাঙার জন্য যা যা দরকার তিলকে তাল বানিয়ে দিনকে রাত বানিয়ে বাড়িয়ে কমিয়ে জড়িয়ে সব কিছু মিলিয়ে সংসার ভাঙার জন্য ষড়যন্ত্রাল চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে যায় এরকম কিছু বৌমা নামের বোমা বৌমা নামের বোঝা যাচ্ছে না বোমা যেটা ফেলে দিলেই সেই ফটাস সব তসন বানায় দেয় এটা বৌমা না বোমা বাড়ি ছিল একটা সম্পর্ক ছিল ভালো কিন্তু বৌমা নামের বোমা ঢোকার পর বাড়ি ঘর তসনস করে দেয় সম্পর্ক তসনস করে দেয় ভাই ভাই মারামারি লাগিয়ে দেয় দয়া করে বলুন তো দেখে এটা বৌমা না বোমা আমাদের দেশে এখন বৌমা বেশি না বোমা বোমার সংখ্যা বড়ই বেড়ে গিয়েছে একমাত্র কারণ মায়েদের ভিতর থেকে কোরআন আর সুন্নত কমে গিয়েছে কথা বলুন ঠিক কিনা ভাইয়ের আমার বংশের দিকে খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে এই মেয়েটা বিয়ের পরের দিন থেকে নেয়া সংসার ভাঙার চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে গেল কিন্তু একবারও চিন্তা করে দেখল না আমার স্বামীটাকে পেটে ধারণ করেছেন কে এই স্বামীকে ডেলিভারি করেছেন কে দুধ পান করিয়েছেন কে লেখাপড়া শিখিয়েছেন কে চাকরি নিয়ে দিয়েছেন কে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করিয়েছেন কে আমি কেবলমাত্র বিয়ে হওয়ার পর থেকে নিয়ে তার বাপ থেকে তার মা থেকে তার ভাই থেকে যে আলাদা করতে চাই তার মানে যাদের ভিতরে কৃতজ্ঞতা নাই এদেরকে নিচু বংশের মানুষ বলা হয় আমার বাংলার জমিনে এই মেয়েগুলো বিয়ের পর একা থাকতে চায় একা থাকতে চায় যেমনি একটু বয়সটা ভারী হয়ে যায় বুড়া হয়ে যায় তখন সবার সঙ্গে থাকতে চায় নাতি নাতনিকে নিয়ে থাকতে চায় মানে ইয়ং বয়সে একা থাকতে চাই আর বুড়া বয়সে সবার সাথে থাকতে চাই এ নিয়াই আমাদের দেশে নব্বই পার্সেন্ট গন্ডগোল আর ফেতনা চালু হয়ে গেছে কথা বলুন ঠিক কিনা এই মেয়েটা বাবার বাড়িতে যাওয়ার পর নিজের ভাইকে আর ভাবিকে কত সুন্দর করে বোঝায় ভাই রে আমাদের বাবা মা বড় কষ্ট করে মানুষ করেছে বাপ মার মুখে মুখে তর্ক করো না ওষুধটা কিনে দিও সময় মতন খেতে দিও বাপ মা যেটা বলে সেটা শুনিও ভাবিকে বলে তুমি ছাড়া আর কে দেখবে আমার মাকে আমি তো পরের ঘরে চলে গিয়েছি এখন আমার মায়ের জিম্মাদারি তোমার হাতে দিয়ে গেলাম হাতে তুলে দিয়ে কি কান্না করে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ভাইকে আর ভাবিকে নসিহত করে বৈকাল বেলা শ্বশুর বাড়িতে আসার পর যেই মেয়ে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ভাইকে আর ভাবিকে নসিহত করলো 
তার বাবা মার সেবা যত্ন করার পর ওই মেয়েটা বৈকাল বেলা বাবার বাড়ির থেকে শ্বশুর বাড়িতে আসার পর শ্বশুর শাশুড়ির প্লেটের মধ্যে ভাত খুলতে চায় বাস্তব বোঝা যাচ্ছে না যাচ্ছে কি নিজের বাপ মা ভাত পাক কিন্তু স্বামীর বাপ মার ভাত দেওয়ার দরকার এ কথা বোঝা যাচ্ছে না নিজের বাপ মার ঔষধপত্রে যেন কোনো সমস্যা না হয় স্বামীর বাপ মা ঔষধ পাক আর না পাক আমাদের মায়েদের এই দ্বিমুখী আচরণের কারণে আজকে সংসারগুলো অশান্তিতে দাও দাও করে জ্বলছে কথা বলুন ঠিক কিনা স্বামীর কান ফুলায়া ফুলায়া স্বামীকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় পৃথক করে দেয় ডিসকানেক্ট করে দেয় আমার প্রিয় মায়েরা আপনি যদি আপনার শাশুড়িকে নিজের মা মনে করেন আপনার মাকেও আপনার ভাবি মা মনে করবে কথা বলুন ঠিক কিনা আপনি যদি মানুষের পরিবর্তে আগুন লাগান আপনাদের পরিবারও আগুন লাগানোর জন্য আল্লাহ ব্যবস্থা করে রাখবে কথা বলুন ঠিক কিনা এর জন্য প্রিয় ভাইয়েরা যাই উপরে ফেলে দিবেন সেটাই নিচে ঘুরে আসবে আপনি যে আচরণ করবেন আপনার সাথেও সে আচরণ করা হবে এই জন্য মায়েদের জন্য অনুরোধ থাকবে পর্দার আড়াল থেকে যে সমস্ত মায়েরা আছেন শ্বশুর শাশুড়ির খেদমত করেন আপনিও বুড়া বয়সে খেদমত পাবেন শ্বশুর শাশুড়িকে জ্বালাবেন মৃত্যুর পূর্বে আপনাকেও ডবল জ্বলতে হবে তার আগে আজরাইলও দেখা করবে না কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য প্রিয় ভাইয়েরা আমার চারটি গুম দেখে বিয়ে করতে হবে এক নম্বর সুন্দর দুই নম্বর বংশ তিন নম্বর সম্পদ প্রেম প্রীতি ভালোবাসার ফাঁদে ফেলে কোটিপতি সন্তানকে তুমি ঘরের মধ্যে নিও না তুমি নিজেই জানো মোটার চিকন দড়িতে গিরা লাগে না তুমি যখন তোমার বইয়ের চাহিদা পূরণ করতে পারবা না অভাব যখন দরজা দিয়া ঢুকবে ভালোবাসা জানালা দিয়া দৌড় মারবে ঘরের মধ্যে ভালোবাসা থাকবে না তখন বিরহের গান চালু হয়ে যাবে এই দুনিয়ায় মন বহু যার সাইতে ওই মাইকের সাইতে মুরব্বীর পাওয়ার আরো কমে গেছে যুবক ভাইয়েরা কি সুন্দর তাফসির আয়োজন করছেন ওনারা যুবক মাইকের অফরটা নিশ্চয়ই একটা বুড়া মানুষ সেদিন ভালো হয়নি আমি বলে দিয়েছি কিন্তু আমার ভাইকে যে ভালো একটা মাইক নেবেন এটা কেমন হলো ভাইয়া আমার না খেতে দিলেও হবে আমি দাঁড়িয়ে থেকে কথা বলবো বসতে না দিলেও হবে কিন্তু মাইক ভালো দেওয়া লাগবে এই ভোঁ ভো 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 কি ভো ভো হইল চাচা সাউন্ড টানে না কেন কথা ঠেলে ঢুকাতে হচ্ছে কেন কথা টেনে নিবে না কথা টন টন করবে না দেব দেব করে ওঠে কেন जहां যদি মাইকে বেশি সমস্যা হয় আমি মাঝখানে গিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো ইনসা তারপরও কথা হবে ইনসা খেলা খেলা মনে রাখবেন খেলা আজকেই এখানে দেখানো হবে ইনসা জান্নাত তার জাহান নামের খেলা দেখানো হবে আল্লাহ তাবারক তালা ধৈর্য নিয়ে কথাগুলো শোনার তৌফিক দান করুক বলুন আমিন কয়টি গুণ দেখে বিয়ে করতে হবে চারটি তিনটি যদি না থাকে দিন যদি পাওয়া যায় दिनदार के बुके तुले नाओ दिनदार तुम्हार भांगा घर के जान्न टुकड़ा बनिए दिवे सब आतरे दिन नाई के फेले दाओ एटा तुम्हें अशांतर आगुने दाओ दाओ को जालिए पुड़िए मार्बे कथा बोलें ठीक क्या ये प्रिय भाइरा मन करूटी पार्लारे जरा सेजे नब्बे लक्ष ट शाड़ी जरा पड़े ना जानी कत सुखे आम ना ये कत बड़ सन जंतना कौ जाए ना সহজায় না আমি শেষ বেলা বউ শাশুড়ির যুদ্ধ স্বামী স্ত্রীর যুদ্ধ আপনাদের এটারও কিছু ফাইনাল খেলা দেখাবো ইনসা চারটি গুণ দেখে বিয়ে করতে হবে আমাদের বিয়ের দিকে তাকায় দেখেন বিয়েতে মহরানা নির্ধারণ করা হয় নব্বই লক্ষ টাকা মহরানা এক হাজার পাঁচশো টাকা নাকের ফুল বাবদ নগদ অবশিষ্ট টাকা বাকি কেয়ামত পর্যন্ত ফাঁকি আমার দাদাও দেয়নি বাপও দেয়নি আমাকেও দেওয়া লাগবে না সত্যি যদি দেওয়া লাগত তাইলে এতগুলো টাকা মহরানা নির্ধারণ করতাম আমার প্রিয় ভাই অথচ মহরানা একটা মায়েদের ন্যায্য অধিকার পাপ্য অধিকার তিনটা শর্তের বিনিময়ে বিবাহ হালাল হয় তার মধ্যে একটা একটা শর্ত হলো মহরানা 
এই মহরানা নির্ধারণ করা হলো নব্বই লক্ষ টাকা দেড় হাজার টাকা নাকের ফুল বাবদ নগদ অবশিষ্ট টাকা বাকি কেয়া মত পর্যন্ত ফাঁকি ওর বাপও দেয় নাই দাদাও দেয় নাই সেও জানে যে দেওয়া লাগবে না সত্যি যদি দেওয়া লাগতো তাইলে নব্বই লক্ষ তো দূরের কথা নব্বই হাজার টাকাও নির্ধারণ করতো না কথা বলুন ঠিক কিনা বাসর ঘরে ঢুকার আগে এই মেয়েটার কানে কানে তার নানি আর দাদিরা শোনা দিল মোহরানার টাকা মাফ করে দিও নইলে কিন্তু জেনা করার গুণা হবে যেই দিন সবচাইতে আনন্দের দিন সেই দিনটা হলো বিবাহের দিন বিবাহ করার পর বাসর ঘরে গিয়া বইয়ের কাছে বিবির কাছে স্ত্রীর কাছে জেনারা মোহরানার টাকা মাপ চাই এর চাইতে বড় কাপুরুষ এই জমিনের মধ্যে আর কেউ নাই কথা বলুন ঠিক কি না তুমি মোহরানা দিতে পারবে না তোমাকে বিয়ে করতে বলেছে কে তুমি যা পারবা তাই নির্ধারণ করবা অযথায় তোমাকে মোহরানার বোঝা বাঁধতে বলেছে কে বাসর ঘরে ঢুকার আগে কাপুরুষের মতন বইয়ের কাছ থেকে মোহরানার টাকা মাপ চাও তোমার চেয়ে নিচু মানুষ তো দুনিয়া তার একটাও নাই আর যদি তুমি মাপ না নিয়ে নাও মোহরানা আনকমপ্লিট রেখে তুমি কেমনে বিবির গায়ে হাত দাও বাসর ঘরে ঢুকার আগে মেয়েটার কাছ থেকে মোহরানার টাকা মাপ চেয়ে নিয়ে নিল মেয়েটাও নিরুপায় মাপ করে দিল সংসার চলছে বিশ বছর সন্তান হয়েছে চারটা হঠাৎ করে অশান্তি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনো সম্পর্ক টিকছে না এবার স্বামী বেচারি গানের মধ্য দিয়ে বলতেছে তোমার পথে তুমি যাও আমার পথে আমি যাই তোমার আমার কোনো সম্পর্ক নাই তোমার আমার কোনো সম্পর্ক নাই উনি ভেনে টিবে একটা বগলে নিয়া সোজা কাজির বাড়ি গিয়া মোহনানার একটা নকল তুলেছে বাবার বাড়ি যাওয়া বাদ দিয়া সোজা কক্সবাজারের কোটের মধ্যে গিয়া নব্বই লক্ষ টাকা মোহরানার মামলাটা করে দিয়েছে ভাইয়ের আমার সত্য করে বলেন তো দেখি যেই জিনিসটা মাফ হয়ে যায় সেই জিনিসটার কি আর মামলা হয় আর যেইটার মামলা হয় সেইটা মাফ হয় এখন আপনারা ফাইসালা দিবেন আমি ফাইসালা দেওয়া পারবো না এই যে মোহনানার টাকা বাকি রেখে চারটি সন্তান জন্ম দিয়েছেন আপনি বলেন ডানে ছেলে যায় বামে কারণটা কি ঘটনাটা কি প্রবলেমটা কোন জায়গায় প্রবলেমটা হলো এই জায়গায় আপনি মোহনানার টাকা পুরুষের মতন বীরের মতন একজন ভালো মানুষের মতন পরিশোধ করতে পারেন নাই আনকমপ্লিট রেখে দিয়েছেন উনিও বেকায়দা মাপ করেছে কিন্তু ভিতরে ভিতরে দাবি ধরে রেখেছে আমার ডানে বামে ওলা মাহজরত রয়েছেন মুক্তি আনে ক্রাম রয়েছেন আমার প্রিয় ভাইয়েরা আপনি এই মোহরানাকে আনকমপ্লিট রাখার কারণে আপনার ঘরের মধ্যে আপনার বিবির সঙ্গে আপনি জেনার গোনায় লিপ্ত হচ্ছেন সন্তানগুলোকে হালাল জাদার পরিবর্তে হারাম জাদা নিজে নিজেই আপনি বানিয়ে ফেলে দিয়েছেন আপনি বলছেন ডানে সন্তান চলে যাচ্ছে বামে অরিজিনাল কারণ হলো জন্মের মধ্যে ভেজাল আছে কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য প্রিয় ভাইয়েরা আমার যাদের মোহরানা আনকমপ্লিট আছে কমপ্লিট করে নিবেন কাপুরুষের মতন ক্ষমা চাইবেন না একেবারে যদি ভুল করে বেঁধে থাকেন তাইলে মন থেকে বিবির কাছে মাপ করে নিবেন যাতে করে ভিতরে দাবি না রাখে আবার যখন আপনারা নতুন করে বিয়ে করবেন যতটুকু চাঁটতে পারবেন ততটুকু পরিমাণ মহরানা নির্ধারণ করবেন অতিরিক্ত মহরানা নির্ধারণ করে ইসলামের সাথে ইয়ার কি আর ফাজনামি করা যাবে না কথা বলুন ঠিক কি না বিয়ের দিকে তাকায় দেখেন আমার ভাইয়ানা ছেলের বাবা মেয়ের বাবাকে বলে আমার পক্ষ থেকে পাঁচশো বরযাত্রী নেওয়া লাগবে এ মেয়েটাকে কষ্ট করে লেখাপড়া করিয়েছেন মেয়েটাকে মানুষ করেছে মেয়েটাকে তোমার বাড়িতে দিয়ে দিচ্ছে তুমি মোহরানা পেমেন্ট করে বর বীরের মতন নিয়ে আসবা কাপুরুষের মতন তোমার মেহমানকে উনি খাওয়াবে কেন আর ওনাকে তুমি খাওয়াতে বলবে কেন আমরা যে বরযাত্রী সেজে মেয়ের বাবার প্রতি জুলুম করতে যাই এটাও কিন্তু ইসলাম পারমিশন দেয় না আমাদের ওই দিকে এক বাড়িতে বরযাত্রীকে গোস্তের পরিমাণ কম দিছে তো এমন জোরে মাথায় বাড়ি মারছে মরেই গেছে ইন্না লীলা বলবেন না কি পরিমাণ রাক্ষস আর ভিক্ষুক বুঝতে পারছেন কিছু ভো পো কন কন কি যে হলো আমি বুঝতেছি না আমার কণ্ঠ যত কাছে আসতেছি যত চাপ দিচ্ছি তত ডেবে যে ডেবে যাচ্ছে এই জন্য আমি কথা বলার স্পিরিটি হারিয়ে ফেলতেছি কথার পয়েন্টই হারিয়ে যাচ্ছে সেদিন আমি বলছিলাম যে এই মাইকটা হবে না আমি যদি জানতাম যে এই মাইকটা আসবে তাইলে আমি মাহফিলেই আসতাম না কারণ আমার জীবনের অনেক দাম ভাই কালকে আপনারা ঘুমাবেন 
আমি কালকে ময়মনসিং গিয়ে মাহফিল করব তো আজকেই যদি আমার বারোটা বেজে যায় অথবা আমি অসুস্থ হয়ে যায় এই জন্য বক্তারা বেশি দিন লাস্টিং করে না হার্ড স্টক করে দ্রুতই এতে আমার বুকের উপরে চাপ পড়ছে না রাত জেগে আসি খাবার না খেয়ে স্টেজে উঠছি খাবার খেলে পারে পেটটা ভারী হবে কথাগুলো অগর বগর হয়ে যাবে পরিষ্কার হবে না এর জন্য নিজের দিকে ফিট থাকার চেষ্টা করছি মাইকটা যদি একটু সুন্দর সুস্থ একটা সাউনি পোষায় না দিতে পারে তাহলে কেমন হলো আল্লাহ তাবারক তালা আমাদের বাবজানকে ভালো সার্ভিস দেওয়ার তৌফিক দান করুক বলুন না আমিন যদি না পারে তাহলে এই জগৎ থেকে ওনাকে বিদায় করে দেখ বলুন না আমিন কারণ উনি যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন বক্তাদের মরার একটা ব্যবস্থা চালু থাকবে কথা বলেন ঠিক কি না পারলে ভালো করবেন না পারলে এগুলেন ফাজলামি কেন করবেন একটা টনটনা সাউনও আসবে না আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাইয়েরা কষ্ট হচ্ছে আপনাদের কষ্ট হলেও আমরা কিছু কথা বলবো চারটি গুম দেখে বিয়ে করতে হবে মনে আছে না নাই আপনার যদি খাওয়ানোর সমর্থ থাকে আপনি দাওয়াত দিয়েছেন আপনার মেহমান আপনার বাড়িতে খাবে বিআই বাড়িতে জুলুম করার জন্য পাঁচশো বরযাত্রী নিয়ে যাওয়া এটা ইসলাম সমর্থন করে বিয়ের দিকে তাকায় দেখেন চট্টগ্রামে এটা বেশি চলে গায়ে হলুদের নাম দিয়া তিন দিন পাঁচ দিন এক সপ্তাহ আগের থেকে অনুষ্ঠান চলে ডেক্সেট বাজে ভিডিও করে মেয়েটাকে নগ্ন বানায়া অর্ধনগ্ন বানায়া পাতলা কাপড় পরায়া হলুদ মাখায়া হাজার হাজার যুবকের সামনে তাকে গোসল করানো হয় আর যুবকরা দেখে আর চোখের জেনা করে কথা বলুন ঠিক কি না এখনো মেয়েটার বিয়ে হয় নাই যার সাথে বিয়ে হবে সেই তার স্বামীকে স্ত্রীকে পায় নাই অথচ আমরা চোখের জেনার গুণা করে করে এই মেয়েটাকে বদনজর লাগালাম তার পেট থেকে কোনো দিন আল্লাহর অলি জন্ম নিতে পারে না কথা বলুন ঠিক কি না ছেলেটাকে গায়ে হলুদের নাম দিয়া কাদা মাখানো রং মাখানো এরপরে নানানভাবে লাফা লাফি দৌড়া দৌড়ি ঝাঁপা ঝাঁপি করে বিয়ের দিকে খেয়াল করে দেখবেন বিয়ে যখন হয়ে গেল ছেলেটা বউটাকে বাড়িতে রেখে বাহিরে বাইরে ঘুরতেছে রাতের একটা দেড়টা তিনটার সময় ঘরের মধ্যে ঢুকতেছে বন্ধুদেরকে নিয়ে আড্ডা মারতেছে অথচ ইসলাম এটাকে সাপোর্ট করে না একটা মেয়ে বাড়ি ছেড়েছেন ঘর ছেড়েছেন ভাই ছেড়েছেন বোন ছেড়েছেন আপন জনাত্মীয় স্বজন সবগুলোকে ছেড়ে দিয়েছেন এই মেয়েটার দুনিয়ার মধ্যে তুমি সারা এখন আর কেউ নাই সুতরাং এসার নামাজ পরে জলদি করে তুমি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ো তোমার বিবির মাথার মধ্যে হাত দিয়া মাসনুন কিছু দোয়া আছে দোয়াগুলো তুমি পড়ো যদি ওই দোয়াগুলো না জানো তোমার আমার রব আল্লাহ তালা বাংলাটাও বোঝে বিবির সঙ্গে হাত তোলে দুরাকাত নফল নামাজ পড়ে একসাথে দুইজন মনাজাত করো আল্লাহ গো আমাদের দুইজনের পিছনের জিন্দেগির গুণাগুলো মাফ করে দাও সামনের জীবনটা কোরআন সুন্নদে সাজানোর তৌফিক দাও প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে অশান্তি চলছে আয় আল্লাহ আমাদের জীবনটারে হজরত আলিয়ার ফাতে মতন বানায় দাও প্রত্যেকের পরিবারের মধ্যে সন্তান নিয়ে বড় অশান্তি চলছে আমাদের ঘরে ইমাম হাসান আর হোসেনের মতন নেক সন্তান পাঠায় দাও সামনে দুই হাজার তেইশ সাল মহা দুর্যোগ আর অভাব আসতেছে আমাদের কামাই দুই হাত ভর্তি ওসমানে গুণির মতন দুই হাত ভর্তি কামায় বরক দিয়ে দাও নিজের দোয়া নিজে করবেন আপনার ওই আনন্দের দিনের দোয়াটা কবুল যদি আল্লাহ তালা করে নেয় জীবন ভর রহমত আর বরকত চালু করে দিবেন কে প্রাণপ্রিয় ভাইয়েরা আমার হালাল বিবির সঙ্গে যখন মিলামিশে করবেন দিনে নবী যেই কাজ করেছেন এটা দিনের সুন্নত রাতে যেই কাজগুলো করেছেন সেটাও উন্মতের জন্য রাতের সুন্নত এই জন্য আল্লাহর হাবিব বলে না ঈশা আমি দিনের দিনের কাজগুলো তো আমার উম্মতগুলো দেখেন রাতের কাজগুলো আমার উম্মত দেখেন না এই জন্য রাতের আলোচনা রাতের বিষয়গুলো তোমরা আমার উম্মতের কাছে ওপেন করে দিও বলে দিও যাতে করে রাতের সুন্নতগুলো পর্যন্ত আমার উম্মতরা আমল করতে পারে বিড়ি টানতে টানতে বাড়িতে যাবেন আবার বিবির গলা জড়িয়ে ধরে আই লাভির গল্প শুরু করে দিবেন এটার মধ্যে ভালোবাসা বিরাজ করবে না আল্লাহর হাবিবের পকেটে সব সময় মেসওয়াক থাকত হালাল বিবির সঙ্গে মিনামিশা করার আগে ওজো স্টেঞ্জার টয়লেট বাথরুম ছেড়ে নিতে হবে নির্জন পরিবেশে ভারী রাত্রে মিলামিশা করতে হবে মিলামিশার পূর্বক্ষণে যদি পারেন ওজু করে নেবেন কারণ ওজু করে সন্তান যদি জন্ম দেন আর বিনা ওজুতে যদি জন্ম দেন দোয়া পরে যদি সন্তান জন্ম দেন আর দোয়া ছাড়া যদি সন্তান জন্ম দেন দোয়া পরা আর দোয়া ছাড়া এই দুই তরিকার সন্তানের মধ্যে আসমান আর জমিনের পার্থক্য আছে না আপনি নামাজ পড়ছেন নামাজ এবাদত নামাজের জন্য অজু করে নিচ্ছেন সেম কায়দায় 
হালাল বিবির সঙ্গে আপনি প্রেম করবেন এই প্রেমটা যদি শূন্য তরিকায় হয় এটাও হবে এবাদত আপনি আপনার বিবির সঙ্গে মিলামিশা করার পর বিছানার মধ্যে পড়ে থাকতে পারেন না আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন পবিত্রতা অর্জন করেন এখন তো পবিত্রতা অর্জন করার জন্য গোসল করা লাগবে আমার দেশের যুবকেরা গোসলের ফরজ কয়টা সেটাও পর্যন্ত জানে না কখনো বলে গোসলের ফরজ ছয়টা আবারও কেউ কেউ বলে গোসলের ফরজ নয়টা যদি জিজ্ঞেস করেন গোসলের নিয়ত কি মাঝে মাঝে বলে নাওয়াই তো আন গোসলা সাবান দিয়া কসলা নামায় তোয়ান গোসলা বলে সাবান দিয়া কসলা কসলা যদি গায়ের সামরাও তুলে ফেলে দেয় অথবা ওই যে সাগরের কিনারে বালি দিয়ে ঘুষে ঘুষে যদি গায়ের চামড়াও তুলে ফেলে দেয় ওলামা হজরত আমার পাশে বসা গোসলের তিনটা ফরজিও যদি আদায় না হয় বলুন তো দেখি আল্লাহর বান্দা কি পবিত্র হতে পারবে যদি গোসল না হয় তাহলে ওজু হবে উজু না হলে নামাজ হবে নামাজ না হলে তাইলে দোয়া কবুল হবে তাইলে বোঝা গেল গোড়াই ভুল তো সব জায়গায় ভুল কথা বলেন এই জন্য প্রিয় ভাইয়ারা পবিত্রতা অর্জন করতে হবে পর্দা নিষিদ মমতা মহি মায়েরা পবিত্রতার দিকে খেয়াল করতে হবে মূর্খ নানি আর দাদিরা বুড়া হয়ে গেছে তাও দেখবেন ফুল হাতা জামা পরে পেট ঢাকা জামা পরে পবিত্রতার দিকে সুন্দর করে খেয়াল করে আর এখনকার জামানায় আমাদের অনেক বোনেরা পবিত্রতা কাকে বলে এটাই বোঝে না কথা বলুন ঠিক কিনা এই জন্য ফ্রিজ আছে টাকা আছে শিক্ষা আছে মগর শান্তি পবিত্রতায় বোঝে না হাজি সাহাব হজ করে এসে ছেলেকে বিয়ে দিয়ে নিয়ে আসছেন ছেলের বউ এম এ পাশ ফজরে নামাজের পর হাজি সাহাব বলছেন বৌমা আমাকে একটা চা বানায় দাও বৌমা নাপাক গায়ে চা বানিয়ে দিয়েছে আর হাজি সাহাব শুক শুক করে টান মারছে এই জন্য হাজি সাহাব দোয়া করলো হাজির দোয়া কবুল হয় এই জন্য প্রিয় ভাইয়েরা মমতাময়ী মায়েরা পবিত্রতা এটা অনেক বড় একটা ইমান ইমানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় আত্মহুরু সাতরুল ইমান পবিত্রতা ইমানের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ আল্লাহ তালা হর হালতে আমাদেরকে পবিত্র থাকার তৌফিক দান করেন বলুন আমিন আমরা আল্লাহ আল্লাহ বুজদের বুজুর্গদের জীবনী শুনেছি যে তারা কখনো অপবিত্র অবস্থায় বা অজু থাকতেন বেউজু থাকতেন না আমরা বা অজু তো দূরের কথা গোসলের ফরজগুলোই পর্যন্ত আদায় করতে জানি না এর জন্য এত কামাই এত কষ্ট এত মেহনত আমাদের জীবনে বরকত আসতেছে না বরকত যদি নিতে হয় বরকত যদি পেতে হয় তাহলে আমাদের পবিত্রতা অর্জন করার দরকার আছে না নাই ভাইয়ের আমার পেরে যখন সন্তান চলে আসল আমার দেশের মায়েরা কাজ করতে পারে না বসে বসে ফেসবুক ইন্টারনেট ইউটিউব এরপরে আমাদের ইন্ডিয়ার যে চ্যানেলগুলো আছে কিরণমালা কটকটি আর পাখির চ্যানেলগুলো ধরে যায় অথচ পঞ্চাশ বছর আগে আমার দেশটা যখন ডিজিটাল ছিল না কোনো চেয়ার যখন মায়েদের দখলে ছিল না তখন মায়েদের মাথায় কাপড় ছিল হাতের মধ্যে তসবি ছিল মুখে আল্লাহর নাম ছিল রাত আটটা যখন বাঁচত যায় নামাজ বিছায়া চোখের পানি ছেড়ে দেয়া আঁচল তুলে ধরে তারা দোয়া করত ওই ভাঙা ঘর আর কুড়া ঘরের মধ্যে রহম তার বরকত চালু হয়ে যেত কথা বলুন ঠিক কেনা ভাঙা ঘরগুলো তিনতলা বিল্ডিং বানিয়েছি আমরা নর্মাল যেই জায়গায় যায় নামা ছিল যায় নামাজের জায়গায় সোফা সেট আমদানি করেছি আমরা হাতের তসবির পরিবর্তে রিমোট টিপতে টিপতে রিমোটের বাটম পর্যন্ত খাওয়াই দিয়েছি আমরা যেই ঘর থেকে দোয়া হতো রব্বা না জলাম না এখন আর আমাদের ঘরে দোয়া কালাম শোনা যায় না হিন্দুরা মন্দির থেকে উলু উলু ধুনি দেয় আর মুসলমানের মেয়েরা টিভির চ্যানেলটা চালু করে রেখে দেয় হিন্দুদের মন্দিরের ধুনি মুসলমানের ঘর থেকে বের হয় কথা বলুন ঠিক কেনা মুসলিম মোরা ঘুমিয়ে পড়েছি বিবেকে ঝুলছে তালা রক্ত মদের শিথিল হয়েছে পাপে অন্তর কালা সামনেতে মোরা এগিয়েছি যত পিছনে পড়েছি তত সংখ্যাতেই শুধু বেড়ে চলেছি গরু ছাগলের মতো ইমান ইমান করে মানুষ ইমান কি এতই সোজা মুসলমান হয়ে বহে কি কেহ কোনো দিন শৈতানের বোঝা এই জন্য প্রিয় ভাইয়েরা সব জায়গায় নবীর শূন্যতের দরকার আছে না নাই পেটে সন্তান নিয়া তাহাজত পড়ো কোরআন তেলাওয়াত করো আল্লাহর কাছে রোনা জারি করো পেটের সন্তানের উপরে রহমত আর বরকত নাজিল করবেন কে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে ডানকানে আজান দাও বামকানে একা মত দাও কেন ডানকানে আজান বামকানে একা মত দিবেন 
আমাদের বাচ্চার জন্ম নেওয়ার পর ছয়টা টিকা দেওয়া লাগে আপনাদের এলাকায় কি ছয়টা টিকা দেয় কেন ছয়টা টিকা দেয় ছয়টা টিকা দিলে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ছয়টা রোগ হওয়ার আর সম্ভাবনা ছয়টা রোগ থেকে বাঁচানোর জন্য আপনার সন্তানকে ছয়টা টিকা দিয়েছেন ডানকানে আজান বামকানে একামত এই জন্যই আপনি দিবেন আপনার সন্তানের ডানকানে আজান আর বামকানে একামত যদি না হয় নাস্তিক আর নাস্তিকের দলবল ডানকান দিয়া বামকান দিয়া ভুলভালের ইনফরমেশন ঢুকাইয়া দিবে ভাইরাস ঢুকাইয়া দিবে ব্যাকটেরিয়া ঢুকাইয়া দিবে আপনার সন্তানের ডানকান আর বামকানে যদি আগান আজান আর একামত না হয় সন্তানের কান দিয়া ঢুকবে ভাইরাস আর মুখ দিয়া নাস্তিকের মতন কথা বের হবে কথা বলুন ঠিক কে না কয়েকদিন আগে এই তো আপনাদের চট্টগ্রামের শিল্পপতি নাদের খান এবং তার স্ত্রী হাসিনা খান ওরা আজান শুনতে চায় না আজানের সাউন্ড জোরে শুনতে চায় না এই জন্য তারা নিজেরা দরখাস্ত পর্যন্ত করেছে অল্প কিছুদিন আগে আমরা শুনলাম আর একজন নাস্তিক বলে গিয়েছিল যে ফজর আজান যখন শুনি মনে হয় বেশ্যা তার খরিদ্দারকে ডাকতেছে তারও কিছুদিন পরে আরেকজন বেয়াদবের জবাম থেকে শুনলাম সে বলছে আমার কাছে আজানের চাইতে কাউ আর আওয়াজ ভালো লাগে আমি চিন্তা করে দেখলাম এ সমস্ত কথা বলছে কেন আমি খবর নিয়ে ভালো করে গবেষণা করে দেখেছি ওদের জন্মের পর ডান কানে আজান আর বাম কানে যদি একা আমার ধুক্ত তাদের মুখ থেকেই নাস্তিক মারখা ভুল ভাল উলট পালট কথা বের হতো না কথা বলুন ঠিক কে না আপনারা জানেন পতিতালয় আছে বেশ্যা খানা যেখানে খালি নোংরামির কাজ কারবার চলে জন্মের পর যারা ডান কানে আজান আর বাম কানে একামতের পরিবর্তে পতিতাদের আওয়াজ পেয়েছে তাদের কাছে আজানের চাইতে পতিতাদের আওয়াজই ভালো লাগার কথাই কথা বলুন ঠিক কে না এখন বুঝলাম যে সে কেন বলল আমার কাছে আজানের চাইতে কাউ আর আওয়াজ ভালো লাগে এখন তো বুঝতে পারলাম কিছু অবৈধ সন্তান জারদ সন্তান পিতৃত্বের পরিচয়হীন অবৈধ সন্তানগুলো পলিথিনের প্যাকেটে ঢুকায়া ঢুকায়া ডাস্টবিনের কিনারে ফেলে আসে কথা বলুন ঠিক কি না ডাস্টবিনে সকালবেলা কাউয়া থাকে কাউয়া কাক কাক করে চিল্লাচিল্লি করছে যার বাচ্চা হয় নাই সে হয়তো পলিথিন থেকে কুড়ায় নিয়া তাকে বড় করেছে লালন পালন করেছে সে তো বৈধ তরিকায় জন্ম নেয় নাই তার ডান কানে আজান আর বাম কানে একামত হয় নাই সে জন্মের পর ডাস্টবিনে তাকে তার বাপ মা ফেলে দিয়ে আসছে সে কাউয়ার আওয়াজ শুনেছে তার কাজ তার জন্যই তার কান তার কাছ থেকে এখন আজানের চাইতে কাউয়ার আওয়াজ ভালো লাগে কথা বলুন ঠিক কে না এই জন্য প্রিয় ভাইয়েরা আমরা তো স্লোগান দিচ্ছি অমুকের গালে গালে জুতা মারো তালে তালে আমি বলি জুতা সামলাও মানুষের গালে জুতা মালার দরকার নাই তোমার ছেলে তোমার মেয়ে তোমার ভাই তোমার বোন তোমার নাতি তোমার নাতনি তার কি ডানকানে আজান আর বামকানে একামত হচ্ছে যদি ডানকানে আজান আর বামকানে একামত হয় ইসলামের প্রথম ডোজ পেয়েছে ডানকানে আজান আর বামকানে একামত যদি না পায় আগামী দিনে তোমার আমার ঘরে এই জামানার লেটেস্ট মানের নাস্তিক পয়দা হতে পারে কথা বলুন ঠিক কে না এই জন্য প্রিয় ভাইয়েরা জন্মের পর ডানকানে আজান বামকানে একামত দিতে হবে সুন্নতের প্রথম ডোজ দ্বিতীয় ডোজ হচ্ছে সন্তান যখন খেতে শিখবে সাহাবায় ক্রামরা কলিজা টুকরা সন্তানকে নিয়ে নবীজির কাছে যেতেন আল্লাহর হাবিব বাচ্চাদেরকে আজোয়া খেজুর চাবায়া 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 নরম করে মুখের মধ্যে উঠাই দিতেন আমার নবী আজকে আর নেই নবীর উত্তর শরী ওলামা হজরত ইন্নাল ওলামা ওরাসাতুল আম্বিয়া ইকরাম রয়েছেন তাদের কাছে নিয়ে আসবেন তারা গিবত করে না শিকায়ত করে না পরনিন্দা করে না মিথ্যা কথা বলে না চগল খড়ি করে না কোরআনে তেলাওয়াত করে জিকির করে দরুদ পরে এই জিকির করনেওয়ালা দরুদ পরনেওয়ালা জবান দিয়া আপনার সন্তানের জবানকে যদি উদ্বোধন করে নিতে পারেন জীবন চলে যাবে আপনার সন্তানের জবান থেকে কোনোদিন কোরআন সুন্নার বিরুদ্ধে কথা বের হবে না কথা বলুন ঠিক কি না ভাইয়ের আমার এরপরে সন্তান বড় হবে এই সন্তানকে নিয়ে আপনার হাজার স্বপ্ন থাকতে পারে সন্তানকে আপনি ডাক্তার বানাবেন মাস্টার বানাবেন ইঞ্জিনিয়ার বানাবেন বানাইতেই পারেন কারণ আমার দেশকে সুন্দর করে চালানোর জন্য ভালো বক্তার দরকার ভালো ইমামের দরকার ভালো মুক্তির দরকার আবার ভালো একটা ডাক্তারের দরকার ভালো একটা এমপিরও দরকার ভালো একটা মন্ত্রী দরকার এক একজনের এক এক ধরনের স্বপ্ন থাকতে পারে স্বপ্ন পূরণ করার জন্য আপনি এগিয়ে যেতে পারেন কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার করে খেয়াল রাখতে হবে আগে ডাক্তার নয় আগে মাস্টার নয় আগে ইঞ্জিনিয়ার নয় মুসলমানের ঘরে যদি জন্ম নেয় আগে কোরআনুল কারিমের ফার্মায় ঢুকায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইমামদার বানানো দরকার আছে না নাই বন্ধুরা আমার আপনারা কি ইট চিনেন ইট চিনেন না যেটা যে বিল্ডিং হয় এই ইট আগে না বিল্ডিং আগে আগে ইট তারপরে বিল্ডিং 
আগে ইন তারপরে রাস্তা আগে ইট তারপরে ব্রিজ আপনি সুন্দর করে যদি ইটকে বানাইতে পারেন সব বানাইতে পারবেন এই জন্য বন্ধু আগে ডাক্তার নয় আগে মাস্টার নয় আগে ইঞ্জিনিয়ার নয় আগে কোরআনির ফার্মায় ঢুকে ঢুকায়া ইমানদার বানাও বাংলাদেশের ওলামা হজরত তিন বছরে গবেষণা করে নুরানি পদ্ধতির একটা কোর্স আবিষ্কার করেছেন স্কুলে যদি সন্তানকে দেন তিন বছর পড়লে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়বে মাদ্রাসাতেও তিন বছরে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়বে স্কুলওয়ালারাও বাংলা ইংরেজি অঙ্ক পড়ায় মাদ্রাসাওয়ালারাও যত্ন সহকারে বাংলা ইংরেজি অঙ্ক পড়ায় কিন্তু একটা মানুষ মুসলমান হিসেবে দুনিয়ার বুকে বাঁচতে যেই পরিমাণ জ্ঞানের দরকার এই বাংলা ইংরেজি অঙ্কর ভিতরে দিয়ে তিন বছরে মাদ্রাসার মধ্যে তার মাথা সুন্দর করে ইটের ফার্মায় ঢুকায় রোদের মধ্যে কয়েকটা দিন শুকায় ইটের ভাটায় ঢুকায় লিমিটেড টেম্পারেচার মেনটেন করে যখন তাপ দিবেন আগে ছিল মাটি এখন হয়ে গেছে খাঁটি আগে পানিতে ফেলে দিলে গলে যেত এখন পানিতে ফেলে দিলে গলে যায় না শক্ত হয় আমাকে একটু উত্তর দিয়ে সহযোগিতা করবেন গলে যায় না শক্ত হয় একই মাটি আগে পানিতে ফেলে দিলে গলে যায় ইটের ভাটার থেকে বের করে পানিতে ফেলে দিলে আরও শক্ত এই একই কোরআন একই মুসলমান কোরআনের কথা শুনলে কারো ইমান বেড়ে যায় আবার কোরআনের কথা শুনলে কারো অ্যালার্জি আর সুলকানিও হাই হাই কথা বলেন না কেন রে ভাই একই কোরআন এই কোরআনের তেলাওয়া শুনলে কারো ইমান বাড়ে আবার এই কোরআনের তেলাওয়া শুনলে কারো সুলকানিও আমার প্রিয় ভাইয়ারা কোরআনের জন্য কেউ জীবন দেয় আবার কোরআনের বিরোধিতাতেও কেউ জীবন দেয় এরকম আসে না নাই বন্ধুরা আমার খেয়াল করে দেখবেন এই আলেমদের জন্য কেউ নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিতে চাই আবার আলেমদেরকে দেখলেই কারো অ্যালার্জি আর সুলকানি বেড়ে যায় জোরে গেলে কয়ে দাওয়াত পেয়েছে ধীরে হাঁটলি ওরাই মন্তব্য করে হুজুর মনে হয় বেশি খেয়েছে আবার দাড়ি টুপি পাঞ্জাবি তো পরে না পরে না দাড়ি টুপি পাঞ্জাবিওয়ালাগুলোকে দেখতে পারে না কি সুন্দর করে গান গায়ে মনে বড় জালারে পাঞ্জাবিওয়ালা আছে না নাই তার মানে যেই দাড়ি টুপি তার নিজেরই থাকার কথা নিজেই তো পরে না পরে না দাড়ি টুপিওয়ালা পাঞ্জাবিওয়ালাকে দেখতে পারে না আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি ওর জন্মের মধ্যেও ভেজাল আছে গান কানে যেন হয় নাই বাম কানে একা মতো হয় নাই আলেমদের দ্বারা জবানটা উদ্বোধন করে নেয় নাই প্রথম যে শিক্ষা সেই শিক্ষার মধ্যে ইকর আবিসমি রব্বি কাল্লাদি খালাকের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই এর জন্যই তার কোরআনুল করিমের তেলাওয়াজ শুনলে ইমানের পরিবর্তে অ্যালার্জি আর সুলকানি নাস্তিকতার ভাইরাস বেড়ে যায় কথা বলুন ঠিক কি না এ জন্য প্রিয় ভাইয়ার আমার আপনার সন্তানকে আপনি সুন্দর করে টিকা দেওয়ায় নিয়েছেন করোনার ভাইরাস চলতেছে নিজেও করোনা ভাইরাসের টিকা নিজেই সুন্দর করে দিয়েছেন কেন করোনার টিকা দিলেন বলে করোনার টিকা দিলে করোনা রোগ আর আক্রমণ করবে না রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাবে ইমিউনিটি শক্তি মজবুত পাবে করোনার টিকা দিলে যদি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায় কোরআনুল ক্যারিমের শিক্ষা দিলে ইমানি শক্তিকে বাড়িয়ে দেয় কে এই শীতের মধ্যে আপনার ছেলে এক্ষুনি যদি কক্সবাজার যেতে চায় মোটর সাইকেল নিয়ে আপনি কি খালি গায়ে তাকে যেতে দেবেন ছেলেটা রে জ্যাকেট পরা দিবেন বাবারে জ্যাকেট পরে নাও ঠান্ডা লাগবে ঠান্ডা লাগলে নিমোনিয়া ধরবে সন্তানকে বুকে টেনে নিয়ে বলবেন আব্বু বৃষ্টি পড়তেছে রিংকোট পরে নাও বৃষ্টির পানি ভিতরে ঢুকলে অসুস্থ হয়ে যাবে সন্তানকে এখান থেকে কক্সবাজার পাঠাতেই যদি জ্যাকেট আর রিংকোট পরিয়ে দিতে হয় সন্তানকে ডাক্তার বানাবেন মাস্টার বানাবেন সন্তান তো বিড়িখোর হতে পারে গাঁজাখোর হতে পারে মদখোর হতে পারে ফেন্সি করো হতে পারে কুকুরের মতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে পারে মেয়েটা তো ইজ্জত বের করে দেশের মানুষকে দেখায় দেখায় বেড়াইতে পারে সুতরাং এই বাচ্চাটা যেন নষ্ট না হয়ে যায় এই জন্য ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য যেমন রিংকোট পরাইতে হবে বৃষ্টির থেকে বাঁচানোর জন্য যেমন রিংকোট রিংকোট জ্যাকেট পরাইতে হবে ঠিক তেমনি ভাবে নাস্তিকতা যেন সন্তানের ভিতরে ঢুকতে না পারে এই জন্য কোরআনুল করিমের ফার্মায় ঢুকায় আগে ইমানদার বানায়া নিতে কি বোঝা গেছে আমার শেষের কথাটা কি বোঝা গেছে সবাই কি আমার কথাটা বুঝতে পেরেছেন 
বাজারে গিয়ে দেখেন ঔষধের কোটায় যা আপনাদের বাজারে গিয়ে দেখবেন ঔষধের পট কৌটা খুলেই দেখবেন ভিতরে কিছু ট্যাবলেট বড়ি আর ক্যাপসুল আছে অতি ছোট্ট করে একটা পুড়িয়া আছে এই পুড়িয়াটা খায় না কিন্তু এই পুড়িয়াটা ঔষধের মানকে ঠিক রাখে ঔষধের মান ঠিক রাখার জন্য ভিতরে যেমন একটা পুড়িয়া থাকে ইমানের মান আমলের মান এর গুণগত মান ঠিক রাখার জন্য প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে তেমনি কোরআনুল করিমের দরকার আছে না না আমার এই কথাটা যদি আপনারা বোঝেন আজকের মাহফিল সার্থক ইনসাফ ইট আগে বানাই তারপরে যার মন চায় রাস্তা বানাই যার মন চাই ব্রিজ বানাই যার মন চাই বিল্ডিং বানাই আগে তো ইমানদার বানাই তারপরে যার যেটা মন চাই সেটা বানানো যাবে সমস্যা আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার পর আমল করা তৌফিক দান করুক বলুন আমিন এই লাইনে যারা দাঁড়াবে তাদেরকে তিন লাখ টাকা করে দেওয়া হবে এই লাইনে যারা দাঁড়াবে তাদেরকে এক লাখ টাকা করে দেওয়া হবে ভাইয়েরা আপনারা কোন লাইনে দাঁড়াবেন এটা আপনাদের ব্যাপার আমি কিন্তু যাতে মাতাল তালে ঠিক আমি তিন লাখ টাকা লাইনেই দাঁড়াবো দাঁড়ালেই যদি তিন লাখ টাকা পাওয়া যায় এক লাখ টাকা লাইনে দাঁড়াবো কেন আমাকে কি ভূতে ধরেছে নাকি ভাইয়েরা আমার এখানে টাকা দেওয়া হবে না স্কুলে যদি সন্তানকে দেন শুধু দিনে পড়বে আর মাদ্রাসায় যদি দেন দিনেও পড়বে রাতেও পড়বে ভোরেও পড়বে সুবাহ আল্লাহ বলবেন না এত কৃপণ আপনারা জোরে বলেন সুবাহ আল্লাহ স্কুলে পড়লে শুধু দুনিয়া পাবে মাদ্রাসায় পড়লে দুনিয়াও পাবে দুটি সন্তান আপনার জামত সন্তান একটাকে মাদ্রাসায় দিলেন একটাকে স্কুলে দিলেন হঠাৎ করে পাঁচ বছর পর আপনি মারা গেলেন স্কুলের থেকেও ছেলেটা আসলো মাদ্রাসার থেকেও ছেলেটা আসলো আপনার স্কুলের ছেলেটা কাঁদবে মাদ্রাসায় পড়ুয়া ছেলেটা সেও ফাইভ পাস ও ফাইভ পাস মাদ্রাসার ছেলেটা বাবার কাপড় খুলে নিয়া সুন্দর করে গোসল দিয়া কাফনের কাপড় পরায়া জানাজার নামাজ পরায়া কবরের মধ্যে নামায়া আপনাকে আমাকে মাটি দিয়া চোখের পানি ছেড়ে কয়টা যুবক ভাইদের পাওয়ার বাড়ান চার্জ বাড়ান যদি আমার থেকে কিছু কথা বের করতে আপনারা চান আপনারা আমার চার্জ আর যেমন চার্জ দিবেন তেমন বের হবে আপনারা বলে নিবেন আর আমি বলবো পেলিয়ার লাগবে কয়টা এক নম্বর কোরআনওয়ালা হালাল খোর দুই নম্বর কোরআন ছাড়া হারাম খোর পুরা কক্সবাজার জেলার ভিতরে দুইটি পিলিয়ার আপনি নির্ধারণ করেন এক নম্বরটা হবে কোরআনওয়ালা হালাল খোর দুই নম্বরটা হবে কোরআন ছাড়া হারাম খোর কোরআনওয়ালা হালাল খোরটা যত মজবুত হালাল খোর হবে খেলাও তত সুন্দর জমবে আর হারাম খোরটাও যত পাক্কা হারাম খোর হবে খেলাও কিন্তু তত জমবে হালাল খোরের ঘরে ভাঙা ঘরে কুড়া ঘরে বেড়া ঘরে একটা সিসি ক্যামেরা লাগাও আর ওই দিকে হারাম খোরের দেখবেন দশতলা বিশ তলা পঞ্চাশতলা বিল্ডিং ঘরে আর একটা সিসি ক্যামেরা লাগাও দুই ঘরে ক্যামেরা লাগায়া টিভির পর্দায় সংযোগ দাও এই যে এখানে টিভি সিসি ক্যামেরা দেখেন নেই আপনারা সিসি ক্যামেরা হালাল খোরের ঘরে আর হারাম খোরের ঘরে লাগায়া টিভির পর্দায় সংযোগ দেন মোবাইলের পর্দায় সংযোগ দেন একটু বসে বসে একটা সপ্তাহ খালি তামাশা দেখেন জান্নাত যাওয়া লাগবে না জাহান নামে ঢোকা লাগবে না দুনিয়ার ভিতরেই নগদ হালাল আর হারামের খেলা চলতেছে কথা বলুন ঠিক কিনা ইমাম সাহাব হালাল খর অনেক টাকা নাই কিন্তু জীবনে কোনো অশান্তিও আর ঘুসখর হারাম খর টাকার কোনো অভাব নাই জীবনেও শান্তি হারাম করে দিকে তাকায় দেখেন মুসগুলো অনেক বড় বড় বিয়ে করেছে বারো বছর আগে কিন্তু সন্তান চোখ দিয়ে দেখতে পারে না বালিশের নিচে হামদার হার বালের ঔষধ ভর্তি করে রেখেছে তারপরও কাম হয় না ইমাম সাব লরবরা দেখা যায় বাড়িতে ঢোকার আগে এক গন্ডার সন্তান আব্বা আব্বা বলে ডাকতে তাকে কথা বলুন ঠিক কে না ইমাম সাব ছোট্ট একটা গ্রামেও যদি ইমামতি করে তিরিশ দিন তিরিশ বাড়িতে তিরিশ রকম হাতে তিরিশ রকম সাদে একেবারে যদি গরিব মানুষের বাড়ি হয় যত্ন করে এত সুন্দর করে ডিম ভাজি বানায় একটা ডিম ভাজি দিয়েও তিন প্লেট পর্যন্ত বসানো যায় কথা বলুন ঠিক কে না আর যদি অবস্থা ভালো হয় 
ফদরের পর আপনার ঘুমানোর ক্ষমতা নাই বাড়ি আলি ব্যাগ সহকারে টাকা নিয়ে আপনাকে ঘুম থেকে জাগ্রত করে দেয়া বলবেন সাহেব জলদি করে বাজারে যাও আমাদের বাড়িতে আজকে ইমাম সাহেবের খাবারের পালি ভাবি লিখে দিয়েছেন পনেরো আইটেম ভাইজান বাজার করেছেন পঁচিশ আইটেম বাবা আসলেও যত যত্ন করে রান্না করে তার চেয়েতে হুজুরের জন্য বেশি যত্ন করে রান্না করে ইমাম সাহেব বড় চালাক মানুষ চিন্তা করে আমি খালি মুরগির ঠ্যাং খাবো আর আমার বউটা পাতিল নিয়ে লটপট করবে তা তো হয় না টিবিন বাটি পাঠায় দেয় এক বাটির ভিতরে তিন চার আইটেমের তরকারি ঢুকায় দেয় তারপরও মেয়েদের মনের শান্তি মিটে না আলেমদেরকে খাওয়াতে পারলেই যেন কলিজার মধ্যে একটা তৃপ্তি পাওয়া যায় ইমাম সাহেব এবার বাজারে গিয়ে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করেন ভাই এই ডিজিটাল জামানায় অনেক কিছু তো পাওয়া যায় বড় কোনো টিভিন বক্স কি পাওয়া যায় না ইমাম সাহেবকে বলেন বারো তালা পর্যন্ত টিভিন বক্স বের হয়েছে ইমাম সাহেব বলেন আমার মুসল্লিরা বড় ভালো অনেক আইটেমের তরকারি আমার জন্য পাঠায় দেয় আপনি বারো তালার টিভিন বক্সটাই আমাকে দিয়ে দেন উনি বারো তালার টিভিন বক্স কিনে নিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন ভাবি সাহেব আপ পনেরো আইটেমের তরকারি রান্না করে নেওয়া অপেক্ষার মধ্যে রয়েছেন প্লাস্টিকের বাটিতে সহকারে আর তিন বাটি সহকারে পনেরো আইটেমের পাঠায় দিয়েছেন একজনের খাবার তিনজন চারজন খা তারপর খাবার শেষ হয় না বাজারেও যাওয়া লাগে না টাকাও খরচ হয় না কষ্ট করে রান্নাও করা লাগে না এই কোরআনুল করিম ম্যাগনেট আর চুম্বুক পরশ পাথরের কাছে আলিমরা থাকে এই জন্য এই দুনিয়ার মধ্যে আজও পর্যন্ত জান্নাতের রাজও কেউ খাবারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন কে সুবাহান আল্লাহ খুলনার এক মাহফিলে গিয়েছি সামনে দেখি তিপ্পান্ন আইটিমের খাবার কক্সবাজারের আপনাদের এখানেও তো মাসের যে কত আইটেম হয় আমার প্রিয় ভাইয়েরা কক্সবাজার তো এমনি মেহমানদেরকে তো আপনারা ভালোবাসেন আলেমদেরকে তো আরও ভালোবাসেন আপনাদের তো বর্ণনা করায় বড় মুশকিল আমার প্রাণ প্রিয় ভাইয়েরা এরকম যদি বড় আলেম হাফেজ মুফতি আর বক্তা বানাইতে পারেন সম্মান কারে বলে আমি আগামীকাল মাহফিলের জন্য যাব আপনার ময়মনসিং কিন্তু আপনারাই আমার জন্য বিমানের টিকিট কেটে দিয়েছেন আমার টাকা দেওয়া লাগে নাই আমাকে আল্লাহ তালা বারো বার হজ করাইছেন একবারের জন্য কোনো দিন নিজের টাকা দেওয়া হজে যাওয়া লাগে নাই কম করে হলো যেই পরিমাণ রিক্সা ভ্যানে চড়ি তার চাইতে বেশি বিমানে চড়ি কিন্তু একবারও নিজের টাকায় বিমানের টিকিট কাটা লাগে না আমি মূলত একজন রাজমিস্ত্রী স্ত্রী সন্তান এটা আমার পাওয়া নয় এটা আমার অর্জন নয় এটা আল্লাহর কোরআনুল করিমের জিন্দা আজ পর্যন্ত মজা আছে না ভাইয়ের আমার যুগে যুগে নবীদের কাছে অসংখ্য মজা এসেছেন নবীরা চলে গিয়েছেন মজা বিদায় নিয়েছে কিন্তু আমার নবীর শ্রেষ্ঠ মজা কোরআন নবী যে চলে গিয়েছেন নবীজির মজেদার কোরআনুল করিম আছে না নাই ওই কোরআনের সাথে যদি আপনার সন্তানকে জড়িয়ে দিতে পারেন ভাইকে জড়িয়ে দিতে পারেন বোনকে জড়িয়ে দিতে পারেন কোরআনুল করিমের সঙ্গে যেটা যেখানে জামনে লেগেছে তার মর্যাদা কাল্লা তারা বাড়িয়ে দিয়েছে ছেলের জীবনেও জড়িয়ে দেন ছেলের জীবনের মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন কে পক্ষান্তরে হারাম খোর সুদ খোর ঘোষ করে দিকে তাকায় দেখেন আমি কিন্তু ভালো মানুষের কথা বলি নাই এদের টাকা আছে কিন্তু জিন্দেগিতে শান্তি রাতের নয়টার সময় ছয় লাখ টাকা বিটকেসে ভর্তি করে নিয়া লম্বা লম্বা আগরবাতি টানতে টানতে বাড়ির দিকে রওনা করে দিয়েছে আগরবাতি চিনেন তো কথা বলেন না কেন রে ভাই চিনেন না আগরবাতি যে যত ভদ্রলোক তার আগরবাতির দাম তত কি টানা টানে গো সুখ টান মারে হাই টানতে টানতে বাড়িতে আসতেছে ভাবি কিন্তু টিভির সিরিয়াল মেনটন করতেছে ডিস্টার্ব করা যাবে গেটের মধ্যে সালাম নাই মুখে কোনো সালাম নাই ওই যে আগরবাতি টানতেছে কডিং বেলে চাপ দেয় জেমনি চাপ দেয় কুকুরে আওয়াজ লাগায় রাখছে ফকিরে ভিক্ষা চায় ভিক্ষা দিতে বিরক্ত লাগে উপর থেকে নামার ওঠা নামার ওঠা কলিং বেলে আওয়াজ লাগাইছে কুকুরে আওয়াজ যাতে করে ফকিরে ভিক্ষার না চায় ফকিরে কয় বাবা তোর ভিক্ষা লাগবে না তুই কুত্তাই সামলা আমার প্রিয় ভাইয়েরা যদি বিশ্বাস না হয় আমার সাথে চলেন আমি আপনাকে ঢাকাতে দেখায় দিতে পারবো ভিক্ষাও দিবে না তার জন্য কুকুরে আওয়াজ লাগায় রাখছে গেটের মধ্যে গিয়া কলিং বেলে চাপ দেয় ভাবি বলেন দেখো কাজের মেয়েকে বলো দেখো গেটের মধ্যে কে এসেছে কাজের মেয়ে দেখেন গেটের মধ্যে সাহেব এসেছে দরজাটা খুলে দিয়েছে ইয়েতিমের মতন ঘরে ঢুকেছে নিজের কাপড় নিজে খুলেছে স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে 
সম্পর্ক চলতেছে স্বামী বলেন ডানে বউ চলে যায় বামের সম্পর্ক ভালো নাই নিজের কাপড় সুবর খুলে খাবারের টেবিলে বসেছে বিবির হাতে রান্না কপালে জোটে না কাজের মেয়ে নাক পরিষ্কার করে সেই হাত দিয়ে রুটি বানায় বানায় রাখছে ওইটা সহকারে নরম রুটি আর খাঁচির কলে যা কিন্তু মনের মধ্যে অশান্তি পেটের মধ্যে ঢুকতে চায় না জোর করে করে যদি পেটের মধ্যে ঢুকাই পেটে ঢুকতে দেরি ভুটুর বাটু সুরে যায় তখন পেটের মধ্যে র্যাবার সার্জেল গ্যাসের বড়ি ঢুকাইয়া পেটের গন্ডগোল মিটাইতে হয় কথা বলুন ঠিক কি না ডেয়ার কোটি টাকা দিয়া ঘরে ডেকোরেশন করেছে ডেয়ার কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকার খাট আর ল্যাপখ্যাতা কম বলতো শোক সাঁত্রিশ লাখ টাকা মোটামুটি তিন কোটি টাকা দিয়ে ঘরকে সাজানো কিন্তু ঘরের মধ্যে শুয়ে বিছানার মধ্যে গড়া গড়ি চোখের মধ্যে ঘুম ধরে জয়বার ওঠে তো এবার প্রসাব করে আর ঘুমের বড়ি মারে একই রাত্রে তিনটা ঘুমের বড়ি তারপর ঘুম ধরে স্বামী এক ঘরে বউ আর এক ঘরে পক্ষান্তরে ইমামের দিকে তাকায় দেখো দেড়শো টাকার বাজার নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা করেছেন ভাবে আগের থেকে গেটের কোনায় দাঁড়িয়ে আছেন স্বামীকে আগে সালাম দিতে দেবে না দরজার সামনে আসা মাত্র মুসকি একটা হাসি দিয়ে ইমাম সাহেবের দিকে যেই সালাম দিছে সাহেবের এক সপ্তাহ যত কষ্ট বাড়িতে ঢোকার আগেই বইয়ের মুখের মুসকি হাসি দেখে সব কষ্ট ফুরিয়ে গেছে ভালো হয়ে গেছে ফিনিশ হয়ে গেছে সোমান আল্লাহ বলেন স্বামীর হাত থেকে বাজারে ব্যাগটা নিয়া ঘরে ভিতরে বসতে দিয়া গরম আলুর ভর্তার ভাত ভাবি সাহেবা চাটনি বানায় ভাইজান ইমাম সাব আলু ছেলে ছেলে বিবির কাজে সহযোগিতা করে নবীর শূন্য তাদায় করে সুবাহ আল্লাহ বলেন এক প্লেটে দুইজন খেতে বসেছেন স্বামী স্ত্রী মুখে তুলে দেয় স্ত্রী স্বামীর মুখে তুলে দেয় আমার ভাইরা যদিও আলু ভর্তার ভাত হয় আর ভালোবাসার মানুষ যদি আদর করে মুখের মধ্যে তুলে দেয় সত্যি করে বলুন তো দেখি ওই আলু ভর্তার ভিতরে উজান্নাতের স্বাদ আছে না না খেতে খেতে খাবার শেষ প্লেটটা চেটে খাচ্ছেন একই গ্লাসে দুইজন ঠোঁট লাগাইতেছেন একে অপরের মুখের মধ্যে খাবার তুলে দিতেছেন খাবারের আগে পরে শূন্যতের দোয়াগুলো পড়তেছেন অসংখ্য সোয়াব কামাই করতেছেন ভাঙা ঘরে ঢুকে পড়েছেন হালাল বিবিকে বুকে জড়িয়ে নিয়া ডান কাঠ হয়ে কাবার দিকে মুখ করে বউটাকে বুকে জড়িয়ে ঘুমিয়েছেন এত জোরে জোরে নাক ডাকতেছে মনে হয় রেলগাড়ির সাউন্ডটাও ফেল হয়ে যাইতেছে কথা বলুন ঠিক কি না পক্ষান্তর ওই কোটিপতির দিকে তাকাও যিনি হারাম কর হালাল করে আমি বলি নাই হারাম করে কথা বলছি যার বাড়ি তারই বউ তারই শাড়ি তারই মোবাইল তারই লাগানো ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক কিন্তু তার ঘরে ঘুমায় না পাশের ঘরে ঘুমায় মেসেজ লেখে ভালোবাসার মেসেজ তার জন্য লেখে না অন্য দিকে সাপ্লাই করে পরও ক্রিয়া করে কইতেও পারে না সইতেও পারে না মাঝে মাঝে টেনশন করে করে হার্ড স্টক করে বিছানায় মরে থাকে কথা বলুন ঠিক কি না এই জন্য প্রিয় ভাইয়েরা জীবন তো চলছে না কিন্তু একটা কথাই বুঝাইতে চায় এক আল্লাহর বান্দাকে বলা হলো বলো তো ভাই শান্তি কোন জায়গায় তো উনি বলছেন শান্তি টয়লেটে পায়খানার ভিতরে জিজ্ঞেস করা হলে এই বোকা পায়খানে আবার শান্তি ঢুকলো কেমনি বলে তুমি বুঝবা না আমি পেট রোগা মাঝে মাঝে তিনটা গ্যাসের বুড়ি খাই তারপরও কোনো কাম হয় না যেদিন বাথরুম ক্লিয়ার হয় সেদিন সব ভালো লাগে যেই দিন বাথরুম ক্লিয়ার হয় না সেদিন আমার কিচ্ছু ভালো লাগে না তাই আমি বুঝে শুনেই বলছি আমার কাছে মনে হয় সব শান্তি টয়লেটের ভিতরে বাথরুমের ভিতরে আর একজনকে বলা হলো তুমি বলো তো তো সে বলছে যে ভাই আমার কাছে মনে হয় সব শান্তি হলো ঘুমের ভিতরে জিজ্ঞেস করা হলো বোকারে মানুষ তো ঘুমিয়ে পড়লে পানিতে ফেলে দিয়ে আসলেও বুঝতে পারে না তুমি আবার ঘুমের শান্তি দেখলা কি করে উনি বলেন আমার ঘুমের বড় সমস্যা মাঝে মাঝে তিনটা করে ঘুমের বড়ি মারি তারপরও কাম হতে চাই যেই দিন ঘুম ক্লিয়ার হয় না সেদিন দুনিয়ার কিচ্ছু ভালো লাগে না এই জন্য আমি হিসাব করে পেয়েছি সব শান্তি ঘুমের ভিতরে আর একজনকে বলা হলো বলো তো ভাই শান্তি কোন জায়গায় আল্লাহর বান্দা বলেন আমার জানা মতের সব শান্তি হলো বিবির ভিতরে স্ত্রীর ভিতরে জিজ্ঞেস করা হলো বোকারে তুমি আবার বিবির ভিতরে শান্তি দেখলে কি করে উনি বলেন তুমি বুঝবা না যেদিন আমি বাজার করে বাড়িতে ঢুকি বউটা মুসকি হাসি দিয়া ঘরের মধ্যে নিয়া মুখে খাবার তুলে দিয়া বিছানায় নিয়া বুকে জড়িয়ে যখন ঘুমিয়ে পড়ে আমার মন বলে আমি জান্নাতের মধ্যেই ঢুকে পড়েছি জোরে জোরে বলেন না সোবাহান আল্লাহ আর যেই দিন বাড়িতে ঢুকতেই ঘেউ ঘেউ করে 
কথা বোঝা যাচ্ছে না আছে না কিছু মাবন নাই ইরি বাবা রে স্বামীকে দেখলি তার একেবারে কি যেন একটা অ্যালার্জি আর সুলকানি আর শটপটানি বেড়ে যায় যেই মায়েরা স্বামীকে দেখলে আত্মায় শান্তি পায় এগুলো হলো জান্নাতি মায়ের আলামত সুবাহ বলেন আর যাদের স্বামী ভালো লাগে না এগুলো জাহান নামি মায়ের আলামত সে চিন্তা করে যেই দিন বউটা ঘেউ ঘেউ শুরু করে সেদিন আমার মন বলে আমি কি জান্না ঘরে ঢুকতেছি না জাহান নামে ঢুকতেছি এই জন্য আমি হিসাব করে বলেছি আমার কাছে মনে হয় সব শান্তি বিবির ভিতরে আমি ছোট্ট মানুষ গোটা দুনিয়া ঘুরে রাষ্ট্রপতি থেকে নিয়ে লেবার পর্যন্ত মিশে যতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে আমার কাছে মনে হয়েছে সব শান্তি কোরআন আর সুন্নতের ভিতরে আমার আল্লাহ তালা রেখে দিয়েছেন সোবাহান আল্লাহ বলেন সুন্নত তরিকায় টয়লেটে যদি যান বাথরুমে যদি যান পায়খানায় যদি যান পায়খানার ভিতরেও শান্তি দিবেন কে পায়খানাতে যাওয়ার আদব আছে মাথা ঠেকে রাখবেন জুতা স্যান্ডেল পায়ে রাখবেন ঢিলাকুলু ব্যবহার করবেন বাম পা দিয়ে ঢুকবেন ডান পা দিয়ে বের হবেন যতক্ষণ টয়লেটে থাকবেন ডান পার উপরে একটু চা পার ভরটা বেশি দিয়ে রাখবেন আগে পরে দোয়া করবেন ঢিলাকুলু পানি ব্যবহার করবেন আমার প্রিয় ভাইয়েরা বিজ্ঞান গবেষণা করছে নবীজি টয়লেটে ডান পায়ের উপরে চাপ দিতে বললেন কেন বিজ্ঞান গবেষণা করে দেখে মানুষের পায়খানার যতগুলো নারীর মাথা সবগুলো ডান দিকে থাকে ডান পায়ে চাপ দিলে প্যাট ক্লিয়ার হয়ে পায়খানা হয় প্যাট ক্লিয়ার হয়ে পায়খানা হলে পঁচাত্তর থেকে আশিটার মতন রোগ থেকে আল্লাহ তালা মুক্তি রেখে দেয় সোহান আল্লাহ বলেন পায়খানায় আল্লাহর হাবিব জুতা স্যান্ডেল পায়ে রাখতে বললেন আজকের বিজ্ঞান গবেষণা করে বলেন টয়লেটের ওই যে কৃমির পোকাগুলো আস্তে আস্তে করে উঠে প্যানের উপরে থাকে খালি পায়ে পা দিলে ওই পায়ের ভিতর দিয়ে কৃমির পোকাগুলো পেটের মধ্যে পর্যন্ত ঢুকে যায় এর জন্য আজকের বিজ্ঞান গবেষণা করছে কিন্তু দেড় হাজার বছর পূর্বে মহা বৈজ্ঞানিককে দিয়ে আল্লাহ তালা বলিয়ে দিয়ে রেখেছেন সোহান আল্লাহ বলেন সুতরাং শূন্য তরিকায় যদি বাথরুমে যান বাথরুমে শান্তি আছে না নাই দুই নম্বরে আমার ভাই আনা এখনকার ডাক্তারেরা গবেষণা করে বলেন এই পৃথিবীতে যত রোগ তার আশি পার্সেন্ট দায়ী হলো ভূম জাগা যার ঘুম কম তার ইমিউনিটি দুর্বল হয়ে যায় ঘুমের ঘাটতি থেকে অসংখ্য রোগের তৈরি হয় এই জন্য নবীজি বলেছেন এসার ফজর যদি কেউ জামাতে আদায় করে আল্লাহ মাঝখানে সারা রাত নফল নামাজের সব তার আমল নামায় লেখে দেয় পরিপূর্ণভাবে ঘুমিয়ে পড়বেন হালাল বিবিকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে ঘুমাবেন ডান হাত গালের নিচে দিয়া কাবার দিকে মুখ করে ঘুমাবেন বিজ্ঞান গবেষণা করে বলছেন নবীজি তিন জায়গা ফাঁকা রাখতে বলেছেন নিষেধ করেছেন তার মধ্যে একটা জায়গা হলো স্বামী আর স্ত্রীর মাঝখানে এখানে ফাঁকা রাখতে আল্লাহর হাবিব নিষেধ করেছেন বিজ্ঞান গবেষণা করে বলেন স্বামী স্ত্রী দুইজনের মাঝখানে কেউ যদি ফাঁকা না রেখে একে অপরকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাই আল্লাহ তাবারক তালা একে অপরের জন্য চার্জার বানিয়ে দিয়েছেন হুন্না লিবা সুল্লা কুমুয়া আং তুম লিবা সুল্লা হুন্না পুরুষ হলো মহিলার চার্জার আর মহিলা পুরুষের চার্জার সারাটা দিন মোবাইল ব্যবহার করার পর চার্জে লাগাই দিলে চার্জ ফুল হয়ে যায় আগামী দিনের জন্য রেডি হয়ে যায় রিক্সা চালায়া ভ্যান চালায়া কষ্ট করে যেই পরিমাণ শরীর থেকে ঘাটতি হয়েছে হালাল বিবিকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে ঘুমাবেন আপনার সারা দিনের ঘাটতিগুলো পূরণ করে দিবেন কে তাকবির দেন লিল্লাহ হে তাকবির হয় নাই কাপুরুষের মতন তাকবির নয় জোরে বলেন লিল্লাহ হে তাকবির ওরা ভটকা ফুটাইতেছে আমরা আল্লাহর নামের আওয়াজ দেব লিল্লাহ হে তাকবির আমাদের দুই হাজার তেইশ সালে পদার্পণ করছে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে করতে লিল্লাহ হে তাকবির দুনিয়ার মুসলিম আওয়াজ বাড়ান আওয়াজ বাড়ান দুনিয়ার মুসলিম লম্বা টুপি খাটো টুপি দলিন জলিন জোরে আমিন ধীরে আমিন লম্বা টুপি খাটো টুপি কৌমি আলিয়া মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ আমরা এখন বাইশ সাল সমাপ্ত করে তেইশ সালে পদার্পণ করলাম আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে করতে আলহামদুলিল্লাহ বলেন আমরা একদিন মাহফিল আয়োজন করেছি বাইশ সালে শুরু করছি আমাদের মাহফিল তেইশ সালে ঠেকছে সোহান আল্লাহ বলবেন না আমরা জান্নাতের বাগানে ঢুকেছিলাম বাইশ সালে বের হব তেইশ সালে ইনশা 
আলহামদুলিল্লাহ কপাল কত আমাদের ভালো আল্লাহ সারা জীবন জান্নাতের পথে আমাদেরকে রেখে দিও বলুন আমিন স্বামী স্ত্রী একে অপরে চার জার একে অপরকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাবেন সারা দিনে যত ঘাটতি আল্লাহ তালা পূরণ করে দিবে সুবাহ আল্লাহ বলেন আজকে আমার নবী ডান কাত হয়ে ঘুমাতে বললেন কেন গবেষণা করছে বিজ্ঞান গবেষণা করতে গিয়ে দেখে কেউ যদি ডান কাত হয়ে ঘুমায় মানুষের বাম দিকে হাড় থাকে হাড়টা সুন্দর করে পাঁচ করতে পারে রক্তের সার্কুলেশন বেড়ে যায় রক্তের সার্কুলেশন বেড়ে গেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে ইমিউনিটি বাড়ে শরীরের সুস্থতা বাড়ে সুতরাং ডান কাত হয়ে যদি ঘুমান এই ঘুমানোর মধ্যেও শান্তি আছে না নাই আর বিয়ের ক্ষেত্রে তো চারটি গুণের কথা বললাম ফাজফার বিজাতি দিন সবচাইতে বেশি দিনের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে এই জন্য প্রিয় ভাইয়েরা নামাজের ওয়াজ সুন্নতের ওয়াজ করতে করতে আজকেই যদি ফজরের নামাজ কাজা হয়ে যায় লাভের চাইতে লস বেশি হবে আল্লাহ তালা আপনাদের চাইতে আমারে বেশি গুতানার বসান দিবে বলে ওয়াজ শোনাইস ফজরের কথা তুমি চিন্তা করো নাই সুতরাং আমরা জীবন ভর ওয়াজ শোনে কোনো লাভ নাই যদি আজকের ফজর থেকে নামাজ শুরু করতে না পারি সুতরাং দুই সাল নামাজ দিয়ে আমরা শুরু করব ইনশা কারা কারা রাজি দুইখানা হাত উত্তোলন করে দেখায় হাতগুলো নাড়ান এভাবে নাড়ান মোবাইলে অ্যালার্ম দিয়ে ঘুমাবেন আজকে ফজর থেকে নামাজ শুরু করবো ইনসাব হাত নামান আমার প্রিয় ভাইয়েরা আমি মনটা বলছি আজকের মাহফিলটা আল্লাহ তালা কবুল করে নিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন আগে নামাজকে ধরেন নামাজ আপনাকে একদিন ধরবে যেদিন নামাজ আপনাকে ধরবে সেদিন কেউ আপনাকে নামাজ থেকে দূরে রাখতে পারবে আজকে নামাজ ধরে না